ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شديك لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا إلم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم ما ياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله مولانا الرضي قال النبي صلى الله عليه وسلم اخترت دعوتي شفاعة لأمتي قال نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واصي الكرم وعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم കബറിന്റ ആഴം സുതര നീ നോക്ക് അതിൽ മെല്ല നിന്നയറക്കലും വന്നോർക്ക് ഇതുപോലെ ജീവിത കാലമില്ലൊരുക്കുണ്ട് കുടുസായതും കണ്ടിട്ടുമുണ്ടോ പണ്ട് ചിന്തിച്ചു നീ കരയുക സോദര എങ്കിൽ സുറൂറായി നീ കടക്കും മറുകര വേദിലുപവശരായ ബഹുനരായ പണ്ഡിത മഹത്വക്കളെ മറ്റു സംഘാടകരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാന ഹുബത്തായാലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ നാം സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മളെ സഹായിച്ചവർ ഇന്നിന്റെ വഴിത്താരകളിൽ നമുക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും മഹുഫിറത്തും റഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന ഗോപതായാല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ സർവ അപരാധങ്ങളും അള്ളാഹു അവന്റെ കരുണ കൊണ്ട് അവന്റെ ഉദാരിയും കൊണ്ട് ഈ മജിലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പുറത്തു മാപ്പാക്കിത്തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അലഹമില്ല പാപങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്ന ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി വർഷങ്ങളായി സ്വാതന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ 
ഒരു നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭാഷണ മജ്ലിസിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാന ഇതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവർ ഓടി നടന്നവർ സഹായിച്ചവർ നല്ല വാക്കു പറഞ്ഞവർ ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ടെങ്കിലും ഈ സംഘാടകരുടെ കൂടെ നിന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബാന ഒരു നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങൾക്കോ വിശദീകരണങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല കാരണം സമയം നല്ലതുപോലെ താമസിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുക അള്ളാഹു പറയാനും കേൾക്കാനും ആ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അഹമ്മദില്ല ഈ പ്രവർത്തനവുമായി ഈ സംഘാടകരുടെ കൂടെ നിന്ന ഒരുപാട് വർഷകാലമായി അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുത്ത സമ്പത്ത് പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വിശ്വസാധ്യതകൾ അവർ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല അവരുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ സ്വതക്കകൾ അള്ളാഹു ജാരിയായ സ്വതക്കയായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആ ഒരുപാട് സമയം ഏകദേശം പത്ത് മണിയായി അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം സാധാരണ വഴുത് രണ്ടും രണ്ടര മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ വഴുത് പറയും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് അതിനോട് പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യമല്ല ശാരീരികമായിട്ടത്ര നല്ല അവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് സുഖമില്ല ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഒഴിവ് ഞാൻ തന്നെ ലൈവ് തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം പല സംഘാടകരും എനിക്ക് ചെറിയ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് നല്ല പത്യത്തില്ല ആ രോഗം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ നിർബന്ധമായിട്ടും റെസ്റ്റ് എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കം ഇതൊക്കെ വലിയ വിഷയങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ സുഖമില്ലാത്ത സമയത്ത് സംഘാടകരോട് വിളിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിപ്പോ ആര് ഉസ്താദ് വന്നെന്ന് ആ ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും പോണെന്ന് സംഘാടകർ പറയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ പ്രഭാഷണം നിർത്തും അള്ളാഹു സുബാനുഭവാല പറയുവാനും കേൾക്കുവാനും ആ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവാല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സർവ രോഗങ്ങളും സർവ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ പുറത്തിരിക്കുന്നു ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ കയറി അകത്തിരിക്കേണ്ടവരല്ലേ അപ്പൊ അള്ളാഹു ആദരിച്ചവരല്ലേ നിങ്ങൾ അല്ലുലമാസത്തുല്ലംബിയ അത് അള്ളാഹു തരുന്ന ഒരു അംഗീകാരം സംഘാടകരന്തേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ എല്ലാവരും മൂന്ന് സ്വലാത്ത് اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله سيغريك ما راغت الله سيغريك ما راغت ഈ സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സർവ പ്രയാസങ്ങളും സർവ ഇടങ്ങേറുകളും അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ഈ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും മസുറഫ് ഉൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങളുടെ റൗദാ ഷരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ആ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ഇരുന്ന വലിയ കാര്യം സംഘാടകർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാരും നിൽക്കാം ഈ പുറത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കയറി ഇതിനൊക്കെ തിരുന്നാൽ തന്നെ ഏകദേശം സമ്മത പുസ്തകമാരും കയറി ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല അവർ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല ഷാദ് അതായത് കേൾക്കാൻ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെക്കാളും നല്ലത് പുറത്തിരിക്കില്ല അത് അഹമ്മദില്ല അതാകുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കേൾക്കാൻ കഴിയും ഈ പുറത്തേക്കണ ചങ്ങായിമാർ എന്താ ഇപ്പോൾ ഈ സംഘടനയുടെ പേരെന്താ ഇതാ എനിക്കിതിനകത്ത് എല്ലാ മലയാളത്തിനൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടാട്ടാ എല്ലാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏകദേശം എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു ഊഹം വെച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ഈ പുറത്ത് ഇക്കണ സംഘാടകർ ഇതിന്റെ ചെയർമാൻ ആരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം അതേപ്പാ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ചെയർമാൻ ഈ സംഘടനയുടെ ചെയർമാൻ ആരാ ആ ഉസ്മാനൊക്കെ ആ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാതെ ഈ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഈ ചങ്ങാതിമാരെയൊക്കെ കയറി വാഴ കേൾക്കാൻ പറയാം ഉസ്മാനി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോ എന്റെ സംഘാടകരോട് ഇനിയിപ്പൊ ഇതിലെ നാഷണൽ ഹൈവേ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ആംബുലൻസ് ഒന്നും വരാനില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സംഘാടകർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അകത്ത് കയറിയിരിക്കുക അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലിരിക്കാൻ അവസരം തരുമ്പോ അത് ഇരിക്കലാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം അലഹമില്ല അള്ളാഹു
പൗരത്വ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയതിന് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ വീർപ്പിച്ച് കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് അവന്മാരെ നടത്തി നമ്മളൊന്നും അല്ലല്ലോ ശരി എല്ലാരും ഇരിക്കും എല്ലാരും ഇരിക്കും അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മുഖത്ത് കണ്ട പുഞ്ചിരി അള്ളാഹു മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ വയത് കേൾക്കുന്നവർക്കറിയാം അവസാനം എന്തെങ്കിലും ഇൻഷാല്ല വയത് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരും അതാണ് ആകെ ഉള്ള മുതൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആകെ കിട്ടണ കാര്യം അത് മാത്രമേ ഇല്ല വയതൊന്നും ഇല്ല വയത് ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അലഹമില്ല എനിക്ക് മുമ്പ് നല്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കന്നഡത്തിലൊരു കന്നഡ അല്ലല്ലോ മലയാളം തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഏഹ് ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഷയിൽ കന്നഡത്തിലെ വയത് കേൾക്കുക മലയാളവും അല്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭാഷയിൽ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഉസ്താദിന്റെ ശബ്ദം നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തും നിർക്കായുസും നല്ല ജീവിതവും അള്ളാഹു കൂടെ തന്നെ ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുന്ന സമയം നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ ഒരു മോഹമാ നല്ല മരണം കിട്ടുക അതൊരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ മഹാനായി നബിയൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാതങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ രണ്ടായത്തുകൾ ആരെങ്കിലും ഓതുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ രണ്ട് ആയത്തുകൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും ഓതുകയാണെങ്കിൽ അവൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു അവനെ സ്വർഗത്തിൽ കുടക്കുന്ന അവന്റെ ഇരിപ്പിടം അവൻ കണ്ടെട്ടെ മരിക്കൂ എന്ന ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാദങ്ങൾ പറയുന്നു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ ആറായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന ആയത്തുകളുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ രണ്ട് ആയത്തുകൾ ആരെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുന്ന സമയം അവന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഇരിപ്പിടം അവന്റെ സിംഹാസനം അവന് കണ്ടുകൊണ്ടേ മരിക്കൂ എന്ന ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആയത്തുകൾ പഠിച്ചു ഇൻഷാല്ല നാളെ രാവിലെ മുതൽ ഇൻഷാല്ല ആയത്ത് ഓതാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഒരുപാട് പിഴിക്കാനും പിഴിയാനൊന്നും ഞാനില്ല കാരണം ഇപ്പത്തെ സാഹചര്യം അത്രയും വളരെ മോശമാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവിലൂടെയാ എല്ലാവരും കിടന്നു പോകുന്നത് ഗൾഫൊക്കെ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരും വളരെ സാമ്പത്തികമായി ഒരു വല്ലാത്ത ഞെരുക്കത്തിലൂടെയാ കടന്നു പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെ പിഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ഒരുപാട് വർഷക്കാലമായി അവരൊരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അവർ പറഞ്ഞു തന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാർ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഇൻഷാല്ല ഈ പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആദ്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉണർത്തുകയാ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നന്മ ചെയ്യാനും നന്മയ്ക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കാനും ആ നന്മയിൽ പങ്കാളികളാകാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും അവസാനം വരെ ഇരിക്കൂലേ പറഞ്ഞാതിമാരെ ഇരിക്കൂലേ ഇൻഷാല്ല മാത്രമേ ഉള്ളോ ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും ഇരിക്കൂ എന്ന് നീയത്തി ചെയ്യുന്നവർ കൈവക്കിക്കെ കപ്പലണ്ടി കച്ചവടം നടത്തുന്ന കാക്ക ആദ്യം വെക്കണേ അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാക്കിബത്ത് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വല്ലാത്ത ഒരു പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവിലൂടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നത് ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണെങ്കിലും ഇന്നുവരെ നമ്മൾ ആരും കേട്ടു കേൾവിയില്ലാത്ത പല പരീക്ഷണങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പല പല മാരകമായ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഇന്നും ആ രോഗം ഏതാണെന്ന് പോലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കറിയില്ല പണ്ടുള്ള പല പല രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ രോഗങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് പോലും പറഞ്ഞു തരാ
അള്ളാഹുവിന്റെ പരീശനങ്ങൾ പഠിച്ചവൻ ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം സുനാമി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സുനാമി എന്താണ് കൊടുങ്കാറ്റെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്ലേഗനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ ഇന്ന് പഠിക്കുകയാ ഏകദേശം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ ജനങ്ങൾ എത്രയോ കണക്കിന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആയിരകായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വീണ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഈ രോഗം പിടിച്ചിട്ട് പഠിച്ചവനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വല്ലാത്ത ഒരു പ്രയാസത്തിന്റെ നിലവിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാ കപ്പലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ അവരെന്ന് കടലിൽ കിടക്കുകയാണ് കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ രോഗം പിടിച്ചവർ എന്തിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പോലും കേരളത്തിൽ പോലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൂന്നോളം എന്തിന് നിങ്ങൾ അടുത്ത ജില്ലയായ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള മാരകമായ ഈ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടവരെ കുറിച്ച് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നാല് നിങ്ങളും വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഇതിനൊന്നും ഒരു അവസാനം കാണുന്നില്ല ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നും നായി അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഒന്നിനും ഒരു അവസാനം കാണുന്നില്ല ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പേമാരി പയ്യുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപുകൾ നമ്മളെ തേടി ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും മുസ്ലിം സമുദായം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മൾ പലരും പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിഷയമാണ് പൗരത്വ ബില്ല് എൻ ആർ സിയെ കുറിച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഏകദേശം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും വല്ലാത്ത ഭയാത്ത് ഭയത്തിന്റെ നിലവിലാണ് വല്ലാത്ത ഒരു ഉൾഭയം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞു ഒന്നിനും ഒരു അവസാനം കാണുന്നില്ല അത് ആ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ ഉദാറുണ്ട് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് ഒരുപാട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ആ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നിനും ഒരു അവസാനം കാണുന്നില്ല വല്ലാത്ത ഭയത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ ഞാനും നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളോട് എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങനെ ഒരു ഭയത്തിന്റെ നിലവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മളോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാന എന്നോടും നിങ്ങളോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കാത്തത് നീ കഴിവുള്ളവനാണല്ലോ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണല്ലോ നീ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിടക്കുന്നവനാണല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് നീ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പോലും നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്നാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് എല്ലാവരും വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവില ഇസ്ലാമിനെതിരായി സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും ഒറ്റക്കെട്ടായി എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവിടെയും ഇവിടെയും നിന്നുകൊണ്ട് പലരും നമുക്ക് അനുകൂലമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പെന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു എല്ലാം നമുക്കെതിരായിരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരും നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാർ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കുക അള്ളാഹു ചിന്തിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് കോടതികൾ പോലും നമുക്കെതിരെ കോടതികൾ പോലും നമ്മളെ നമ്മളിലേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ കണ്ണു തുറക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ കോടതികൾ മുഴുവനും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ അസുറഫ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹാനായ അസുറഫ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹുബിന് അറത്തുറതികല്ലാഹു അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകനത പടച്ചവനെ ഒരു ഇന്തപ്പന മരത്തിന്റെ ഓലയുടെ മുകളിൽ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂർ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് അതാ അബ്ദുല്ലാഹുബിന് അറത്തുറതികല്ലാഹു താലാനുഭവിയുടെ കൂടെ വേറെ കുറെ സ്വഹാബത്തു എല്ലാവരും കൂടെ അള്ളാഹു പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്
പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയോ എനിക്ക് പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോട് അലത്തറതി അള്ളാഹു താരാർഹു കരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ശത്രുക്കളത മുസ്ലിമായതിന്റെ പേരിൽ അതാ പഠിപ്പിച്ച കമ്പികൾ ഉണ്ടല്ലോ പഠിപ്പിച്ച ചങ്ങലകൾ ഉണ്ടല്ലോ മഹാനായ അറത്തറതി അള്ളാഹു താരാർഹുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചങ്ങല കൊണ്ടുകൾ തല്ലുകയാണ് പഠിപ്പിച്ച കമ്പി കൊണ്ട് മഹാനപറുകളുടെ പച്ചയിറച്ചി ഉണ്ടല്ലോ അതാ അവർ കമ്പി കൊണ്ട് കുത്തിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതാ തന്റെ പച്ചയിറച്ചി ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതാ ശരീരം മുഴുവനും കരിഞ്ഞ് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ മുത്തിനബിയുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയോ ഈ പീഡനങ്ങൾ താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയോ എന്റെ ശരീരം കണ്ടോ എന്റെ പച്ചയിറച്ചി അവർ കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ പച്ചയിറച്ചി കുത്തിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ചെയ്യുന്നബിയോ എന്നാണ് ഇതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകളോട് സ്വഹാബികൾ വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് കരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന പരാതി പറഞ്ഞ സ്വഹാബത്തിനോട് മുത്തിനബി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് സഹാബാ മുൻഗാമികൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ മുൻഗാമികൾ ബനു ഇസ്രയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളായ സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതാ ഒരു കുടികുത്തി കെട്ട് കുടിക്കകത്ത് ഇറക്കി നിർത്തുകയാണ് അവിടെ നിന്നൊരു ചെറിയ കുടികെടുക്കുകയാ കുടിക്കകത്ത് അവരെ ഇറക്കി നിർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് പണച്ചവനെ അവരോട് ചോദിക്കും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമോ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാതെ തയ്യാറാകാത്തവരുടെ നടുന്നത് ആ തലയുടെ മദ്യമാകത്തു അവരുടെ തലയുടെ നടുവാകത്തു ഈർച്ചപാട് വെച്ചിട്ട് അവരെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് കളയും സഹാബ അതാ ഒരു പേപ്പർ കീറി കളയുന്നത് പോലെ അതാ തലയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് വാള് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ശരീരം രണ്ട് കഷ്ടങ്ങളായി മുറിച്ചു മാറ്റുകയാ അമ്മാഗിബിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് സ്വഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള് ചരിത്രങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയുമല്ലോ നമ്മുടെ മുൻകാമികൾ അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖനങ്ങളും വേദനകളും എല്ല ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതല്ല അവിടുത്തെ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ വെറുതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ല എനിക്ക് മുമ്പ് വാതു പറഞ്ഞ പ്രഭാഷകൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടത്തെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആ മകാനിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ തന്റെ കയ്യും കാലും കണ്ണും കരളും തലച്ചോറുമല്ല അമ്മാഗിവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുത്തതിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ചരിത്രമൊക്കെ വെറുതെ ഉസ്താദന്മാരെ പിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുന്ന ചരിത്രമല്ല ഇത് വെറുതെ വായിച്ചു കളയാറുള്ള ചരിത്രമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അമ്മാഗിവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറു ആനപണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളും ചെറിയ പ്രതിസന്ധികളും നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഭയന്ന് വിറയ്ക്കുന്ന മുസ്ലിമേ പേടിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഉറക്കം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പെങ്ങള് അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോട് പണച്ചിറപ്പ് ചോദിക്കുകയാട് അമ്മ ഹസിബുത്തുമ്മന തദുഹുലുന്ന സുരകം വെറുതെ കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കരുതിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച പാലിരിപികളും തേനിരിപികളും എടുക്കുന്ന പണച്ചിറപ്പിന്റെ സുരകമുണ്ടല്ലോ ആ സുരകത്തിലേക്ക് നിങ്ങളങ്ങ് വെറുതെ കടന്നു പോകാമെന്ന് കരുതിയോ സ്വർഗം വെറുതെ കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കരുതിയോ അള്ളാഹു പറയുകയായില്ല ഫലമായും നിന്റെ മുൻഗാമികൾ അനുഭവിച്ച ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഇതെല്ലാം നീയം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാമെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് 
എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്നറിയുമോ മാരക രോഗങ്ങൾ തരുന്നു വല്ലാത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ തരുന്നു ആകാശത്ത് നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നും നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവേ ആ കടലും കരയിൽ നിന്നും നമ്മളിലേക്ക് അതാപുകൾ കടന്നു വരുമ്പോ അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് മുസ്താദെ നിസ്കരിക്കുന്നവനുമുണ്ട് നിസ്കരിക്കാത്തവനുമുണ്ട് എല്ലാവരിലേക്കും ഈ പരീക്ഷണം കടന്നു വരുന്നല്ലോ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്നറിയുമോ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു ഈ ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ അളക്കുന്നതിനാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നൊന്നായി നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഒന്നിനും ഒരു അവസാനമില്ല എല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പഠിച്ചവനെ മാരകമായ നിപ്പ പോലെയുള്ള വൈറസ് രോഗങ്ങൾ വന്നു കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി ഉരുൾപൊട്ടലുകളും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു പടച്ചവൻ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് അടുത്തത് ഇപ്പൊ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ വന്നു അതും പോകട്ടെ പൗരത്വ ബില്ലാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മളെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് പടച്ചവന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നു എല്ലാവരും പയ്യത്തിന്റെ നടുവില വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവില എന്റെ ഇതിന്റെ കാരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലാഹു അലി ാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ പറയും മുസ്ലിമീങ്ങളാ 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 ഈമാനുള്ളവരാ ഞാനൊരു വിശ്വാസിയ എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ വിശ്വാസം മുറച്ചതാണോ അതോ ചുമ്മാതെ പറയുന്നതാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് തരുന്നതെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കപ്പറ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പോരാ ഉറക്കപ്പറ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറമൂന്ന് സ്വലാത്ത് സൊല്ലാഹു മുഹമ്മദ് اللهم صل على محمد مد يا ربي صل عليه وسلم الله سيغيريك ما راغتا ورك الله سيغيريك ما راغتا الله سيغيريك ما راغتا اي صلاه ان بركه كوند الله نما الدنيا واخر و الله بليچ تلاكي در ما راغتا എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ എല്ലാവരും ഭയത്തിന്റെ നടുവില് എല്ലാവരും ഇന്ന് പടച്ചവനെ പൗരത്വ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നടപ്പാക്കിയവർ പിന്നോട്ട് പോകാതെ പല വഴഞ്ഞു പോ വളഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്ത് ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുമ്പോ ഇനി മുസ്ലിം സമുദായം പടച്ചവനെ രേഖയുള്ളവനും രേഖയില്ലാത്തവനും എല്ലാവരും ഒരു ഭയത്തിന്റെ നിലവിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക അള്ളാഹു എന്തിനാണ് ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് തരുന്നത് എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്നത് എത്രയോ സത്യമാണ് ഇന്ന് പലർക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഈ ബില്ലിനെ പയക്കുന്ന ഓരോ സഹോദരങ്ങളോടും ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ആവലാതിപ്പെടുന്ന വീടിന്റെ പണി പലരും പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു വീടിന്റെ പണിയൊക്കെ പകുതിയിൽ തന്നെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തിനാ ഉസ്താദ് ഒരു വലിയ ചോദ്യം പലരും കാണുമ്പോ ചോദിക്കുന്നു ഉസ്താദ് ഇനി നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാന വല്ലാത്ത ഒരു ഭയത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ തരുന്നത് വിപത്തുകൾ തരുന്നത് ദുരന്തങ്ങൾ തരുന്നത് നമ്മുടെ ഈമാനിന് അളക്കാനാണെന്ന് മുത്തിനബി എവിടെന്ന് പറയുമ്പോ ഈ സദസ്സരിക്കുന്ന ഏകദേശമുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വിഷയങ്ങൾ വല്ലാത്ത പേടിയുള്ള വിഷയമാ എന്നാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മൾ മദ്രസയിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാങ്കാരി മാറ് ഇസ്ലാംകാരി മഞ്ച് പലർക്കും ഇന്ന് അതിന് ഓർമ്മ തന്നെ കാണാറില്ല ഈ മാങ്കാരി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര പേർക്കറിയാം ഈ മാങ്കാരി ആറെണ്ണം തെറ്റാതെ പറയാൻ അറിയുന്ന എത്ര പേരുണ്ടാകും ഒന്ന് മനസ്സിലെങ്കിലും പറഞ്ഞു നോക്ക് ഈ മാങ്കാരി ആറെണ്ണം ഇസ്ലാംകാരി അഞ്ചെണ്ണം ഇത് തെറ്റാതെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്തു നോക്കിയെ ഞാൻ കൈയൊന്നും പൊക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ മാങ്കാരി ഒന്നെന്ത് രണ്ടെന്ത് മൂന്നെന്ത് നാലേത് അഞ്ചേത് ആറേത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച പറഞ്ഞാതി ആലോചിച്ച ഈ ആറ് 
ഈമാങ്കാരി ഇസ്ലാംകാരി അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അറിയണവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈ വെക്കുക ആ സുബാൻ അല്ല നമ്മളാ മുസ്ലിം ഈങ്ങൾ അള്ളാഹു ഈമാൻ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മളാ മുസ്ലിം ഈങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഈമാങ്കാര് ആത്താമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കണില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം അതാണല്ലോ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ ആറെണ്ണം കർമ്മപരമായ കാര്യങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം അത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലോ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലോ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലല്ലേ സാർ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് അബു ഇബിനെ പഠിപ്പിക്കുക അല്ലേ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അത് അവിടെ വെച്ച് പൂട്ടിക്കുക ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പതും അമ്പതും വയസ്സുള്ള വാപ്പാമാരും കാക്കാമാരും എന്താ ഈമാൻ കാര്യം ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക അല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബുകളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക മുറുസ്ലീങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക അന്ത്യദിനത്തിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക അവസാനം നന്മയും തിന്മയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക നീ പൗരത്വ വിലനയും പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക അപ്പൊ പിന്നെ നിനക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വാസം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റും ആറാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞേ അള്ളാനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം അള്ളാന്റെ മലക്കുകളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം അന്ത്യദിനത്തിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം എന്നിട്ട് അള്ള പറഞ്ഞു ആറ് എടാ ദുഃഖവും സന്തോഷവും നന്മയും എല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങളും എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് നീ വിശ്വസിക്കണം നിനക്ക് വിശ്വാസമില്ല വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നീ പൗരത്തിനെ പേടിക്കുന്നത് പൗരത്വ ബില്ലിനെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പേടിയല്ലേ എന്തിനാ നീ ഭയപ്പെടുന്നേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടന്നു മാസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോ ഒരു മലക്ക് നിന്റെ ഉമ്മാടെ വയറ്റിൽ കിടന്നു വന്ന് നിനക്ക് റൂഹൂതി നിന്റെ ആയുസ് എഴുതി നിന്റെ റിസക്ക് എഴുതി നിന്റെ പെണ്ണുമ്പുള്ളയുടെ പേരെഴുതി നിനക്ക് ജനിക്കുന്ന മക്കളെ കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുമോ പൗരത്വം കിട്ടുവോ നീ എവിടെ കിടന്ന് എങ്ങനെ മരിക്കുമെന്ന് ഉമ്മാടെ വയറ്റിൽ കിടന്നപ്പോ തന്നെ അള്ള എഴുതി വെച്ചിരിക്ക എന്റെ കാര്യം എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടന്ന് മാസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോ തന്നെ അള്ളാഹു എല്ലാം എന്റെ തലയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്ക ആ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന മോഡി സാറോ അമിത്ഷായോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാറന്മാരെ വിചാരിച്ചാൽ തട്ടി മാറ്റാൻ പറ്റുവോ ഉള്ളത് പറ പറ്റുവോ നിങ്ങൾ പറ തട്ടി മാറ്റാൻ പറ്റുവോ പറ്റുവോ ഇല്ലേ അള്ളാഹു എനിക്ക് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം പണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ പറയും വരാനുള്ളത് ഓട്ടോ വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും വരുമെന്ന് ഞാൻ ഓട്ടോ വിളിച്ചിട്ട് വരുന്ന കാര്യം പറയണില്ല നമ്മുടെ ഉമ്മാടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടന്നപ്പോ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമേ ഇവിടെ നടക്കത്തുള്ളൂ അതിനി ആരൊക്കെ തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലും ജയിലിൽ പോയി ഉണ്ട തിന്നാൻ വിധിയുണ്ടെങ്കിൽ പോയി തിന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കിടന്ന് മന്തി ബിരിയാണിയും തിന്നും അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അത് വിശ്വസിച്ചാല് നീ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാകൂ എന്ന മദ്രസയിൽ പഠിച്ചവനാ നീ എന്നിട്ട് നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇതിനെ ഭയക്കണേ എന്റെ സഹോദര നീ ഭയന്ന ദുനിയാവും പോയി ആഹ്റവും പോയി ഭയന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയാ അവിടെ എങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാം അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാൾ എന്തിനാ പുസ്താതെ ഞങ്ങളെ അള്ളാഹു വല്ലാതെ പരീക്ഷിക്കുന്നല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് പേര് പടച്ചവനെ അതാ വല്ലാത്ത പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗം പിടിച്ചവരുണ്ട് കിഡ്നി തകർന്നു കിടക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ശരീരം തളർന്നു കിടക്കുന്നവരുണ്ട് കിടന്ന കിടപ്പിൽ കടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്നവരുണ്ട് വർഷങ്ങളാ മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് പഠിച്ചവര് സ്വന്തമായിട്ട് കയറി കിടക്കാനൊരു വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് കടങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസത്തിങ്ങൾ നടുവിലൂടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കരുതിയിരിക്കുകയാ അള്ളാ പഠിച്ചവൻ എനിക്ക് ഈ വേദനകളും ഈ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്കല്ലാകു തരുന്നത് അള്ളാഹുവിന് എന്നോട് എന്തോ ദേഷ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാ പലരും കരുതുന്നത് പഠിച്ചവൻ എനിക്ക് രോഗം തരുന്നത് എനിക്ക് ക്യാൻസർ തരുന്നത് എനിക്ക് മക്കളെ തരാത്തത് എനിക്ക് വീട് തരാത്തത് എന്റെ ശരീരം തളർത്തിക്കളഞ്ഞത് എന്നെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താത്തത് എന്നോട് പഠിച്ചവന് വല്ലാത്ത ദേഷ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാ അള്ളാന എന്നെ വെറുപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാ എന്ന് പലരും കരുതുന്നുണ്ട് എന്ന് പലരും കരുതുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എന
ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഓടി നടക്കുന്ന നിനക്ക് പരീസനങ്ങൾ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിന്നോടുള്ള വെറുപ്പുള്ളത് കൊണ്ടല്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്ന ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാന് നിന്നെ വെറുപ്പായത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാന് നിന്നോട് സ്നേഹം കൂടിയത് കൊണ്ടാണെന്ന് ആദരമായ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ വെറുപ്പുള്ളത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹിക്ക് നിന്നെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാന് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലവിടം പറയുകയാണ് ഇന്ന അശ്രദ്ധ ുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബിയുംബി
ലാഘവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ എടുത്തു നോക്കൂ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പടചിറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു തന്നെ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തന്നെ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പടചിറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പരീക്ഷണം എന്താ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്കൂ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പടചിറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുമ്പോ ഏത് പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അള്ളാഹു തരുന്നത് ഹലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആൻ എണ്ണി എണ്ണി പറയുകയാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് എണ്ണി പറയുമ്പോ എന്ന പ്രിയമുള്ള സഹോദര അള്ളാഹു ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണം കൊടുത്ത പ്രവാചകന മുത്തിനബിയാണല്ലോ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടു ഉമ്മാനെ കണ്ട് കൊതി തീരുന്നതിന് മുമ്പേ ഉമ്മയും പോയി തനിക്ക് താങ്ങമ തണലുമായി നിന്ന ഒരുപാട് പേരങ്ങ പോയല്ലോ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ വല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്തിന് വെറുപ്പുള്ളത് കൊണ്ടല്ല സ്നേഹം കൂടിയത് കൊണ്ടാ നിങ്ങൾ ചരിത്രമെടുത്തു നോക്കൂ ഈ ചരിത്രങ്ങൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോ മണിമട ഇരുന്ന് കൊണ്ട് പണച്ചവരോട് പറയുന്നു അലഹമില്ല എനിക്കൊരു പ്രയാസവുമില്ല തമ്പുരാര് എനിക്കൊരു പരാതിയുമില്ല അള്ളാ ഞാൻ എത്രയോ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണല്ലോ എത്രയോ വലിയ ഭാഗ്യമാനാട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിന് നമ്മൾ സ്തുതിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പടച്ചറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം അള്ളാഹു ഭയം കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കുകയാ അള്ളാഹു ഭയം കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കുകയാ പടച്ചവനെ ജീവിക്കാൻ തന്നെ വല്ലാത്ത പേടിയാ പടച്ചവര് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നത് ആരെന്നറിയുമോ മഹാനായ അസുറഫ് അൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹിബ സല്ലമ തങ്ങളായിരുന്നല്ലോ നമ്മളെ കയ്യെന്ത് ഭയമാ സഹോദര ഞാനും നിങ്ങളും എന്ത് പീഡനങ്ങളാ അനുഭവിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹു വലിഹിബ സല്ലമ തങ്ങള് ആ പത്തു വർഷക്കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സമാധാനത്തോടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ പടച്ചവനെ എവിടെ നോക്കിയാല് പീഡനങ്ങളാട് എവിടെ നോക്കിയാലും അക്രമങ്ങളാട് അവനാരും കൊല ചെയ്തതിന്റെ പേരിലല്ല രാജ്യദ്രോഹം ചെയ്തതിന്റെ പേരിലല്ല മോഷണം നടത്തിയതിന്റെ പേരിലല്ല അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ഒറ്റ കാരണത്തിന്റെ പേരില് മുസ്ലിമായി പോയതിന്റെ പേരില് പട്ടിയ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്നത് പോലെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒരാൾ പോലും ഇല്ലല്ലോ എവിടെ നോക്കിയാല് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇട്ട് തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്ന രംഗം എങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കുകയാ ഒരാൾക്കും പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പോലെ പഠിച്ചവര് എത്രയോ പേടിച്ചിരുന്നു ശത്രുക്കൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെയാണ് നോട്ടമിട്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയും പ്രവാചകനെ വധിച്ചു കളയണമല്ലോ നിങ്ങൾ ചരിത്രമെടുത്ത് നോക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ പീഡനങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഓരോ സഹാബികൾ കിടന്നു വന്നിട്ട് നിലവിളിക്കുന്നു നബിയെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയെ ാണ് നബിയോ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലിട്ടാണ് ചരിത്രമറിയുമല്ലോ പിരാലിതങ്ങളുടെ ചരിത്രമറിയുമല്ലോ അബൂഹുറയുടെ ചരിത്രമറിയുമല്ലോ പഠിച്ചവനെ എത്ര എത്രയോ സഹാബത്ത് പീഡനങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ മുത്തിനബിയുടെ ചാരത്ത് വന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നബിയേ എത്രയോ പേരെ ജീവനോടെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ എത്രയോ പേരെ കുന്നുകളെന്നല്ലോ 
ആകവേ എല്ലാവരും പ്രഭാതകന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ടപടെന്ന് പരാതി പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്തിനു പറയണം അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം തന്റെ സ്വഹാപത്തിന് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് ഹിജറയ്ക്ക് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനും അതാ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനിലേക്ക് പോകാൻ പോലും അവിടെ നിന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോ ബിലീസ് വന്നിട്ടല്ലേ ശത്രുക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം നാടുവിടാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഈ ബിലീസ് വന്ന് പറയുമ്പോ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് പേടിക്കുന്നവര് എല്ലാവർക്കും പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എന്തിനാ തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പൗരത്വമെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദരണപികട പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ ഗുരുഹിനപികട പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ ഇബ്രാഹിനപികട പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ യൂസഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ യൂനുസ് നബിയുടെ സദാ യൂസ് യൂനുസ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എന്തിനു മനുഷ്യാ ഈ ലോകം തന്നെ സിദ്ധിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ആദരവായ പ്രവാദകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ പൗരത്വം വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ വെറുതെയല്ല പറഞ്ഞു തന്നത് അൻസാരിയായ സ്വഹാപത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് മക്കയിൽ നിന്ന് മുഹാജിരീങ്ങളായ സ്വഹാപത്ത് പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചരിത്രങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാര് പിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല കേട്ട് സുഖിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല എടാം നാളെ നിനക്കും ഇത് കടന്നു വരാനുണ്ട് നീ തയ്യാറെടുത്തോ നീ ഒരുങ്ങിക്കോ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച നിന്റെ ഇമാനിനെ ഉറപ്പിച്ചോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ വെറുതെ എഴുതി വെച്ചതല്ല ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ വെറുതെ എഴുതി വെച്ചതല്ല ചരിത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ വായിച്ച് കളയാറല്ല ഇതൊക്കെ നിനക്ക് പാഠമാ സഹോദര ഇതൊക്കെ നിനക്ക് പഠിക്കാരാ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് പഠിക്കാരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാതങ്ങള് അവസാനമല്ലാ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനിലേക്ക് ഹിജറ പോകുന്നതിന്റെ രാത്രിയുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ വീടിന്റെ തിരിക്കുകയാണ് അലിയാരിതങ്ങൾ മുത്തിനബിയുടെ കൂടെയുണ്ട് വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗം മുഴുവനും ശത്രുക്കള് വലയം പെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്രവാചകം വീടിന്റെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയാ മുത്തിനബിയുടെ തല വെട്ടി മുറിക്കാറ് ഊരി പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും വീടിന്റെ പുറത്തിങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാ പ്രവാചകന്റെ വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് എല്ലാ ശത്രുക്കളും ഓരോ ഓരോ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തവരുണ്ടല്ലോ റസൂലിന്റെ തലയെടുക്ക വീട് വളർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു മുസ്ലിം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോ ആദ്യം നീ വിശ്വാസിയാകട ആദ്യം നീ മാറുള്ള മനുഷ്യനാകൂ പ്രായം കുറെ ശത്രുക്കൾക്ക് <laughs> പറഞ്ഞു മുത്തി നബിയെ ശത്രുക്കൾ വീട് വലയം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നബിയോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയുമോ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി വീടിന്റെ വാതല് തുറക്കുമ്പോ ഒരു പിടി മണ്ണു വാരണേ നബിയെ ഒരു പിടി മണ്ണു വാരണേ നബിയോ ഇന്നിട്ടാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ജിബിരീലം പറയുന്ന മലക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് യാസീനിലെ ആയത്തല്ലേ ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ റബ്ബല്ലേടാ ചങ്ങാതി എന്തിനാ നീ ഭയപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോട് ജിബിരീലെന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് പറയുന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാ വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയട്ടോ ഈ കുർആാനില ആയത്തോതിയട്ടോ ഒന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി നടന്നു പോ 
അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകനോട് ജിബിരീലെന്ന് പറയുന്ന മരക്ക് കടന്ന് വരുമ്പോ മുത്തിനബിയുടെ ചാരത്ത് വന്ന് പറന്നു കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വീട് മുഴുവനും രാത്രി മുഴുവനും ശത്രുക്കൾ വലഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് വിളിക്കുന്നു അതോ അതാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു അലിയേ നിനക്ക് പേടിയുണ്ടോ അലിയോ ഞാൻ കടന്ന സ്ഥലത്ത് നിനക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുമോ അലിയാരുതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ റസൂൽ അല്ലാ ഞാൻ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്തിനാ നബിയെ പേടിയുള്ളത് ഞാൻ കടക്കാൻ നബിയോ ഞാൻ കടക്കാൻ നബിയോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകനെ കടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അലിയാരു തങ്ങളെ പിടിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂർ വീടിന്റെ കവാടം തുറക്കുമ്പോ ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരികയാ ആറ്റം പോമ്പായിരുന്നില്ല എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ആയിരുന്നില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് ഒരു പിടി മണ്ണാ വാരിയത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുർആാനിലെ സൂറത്ത് യാസീനില് ഈ ആയത്ത് ഓടിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് തന്റെ വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ഒറ്റയേറാളുമായിട്ട് മുത്തിനബിയുടെ വീട് മുഴുവനും വളഞ്ഞിരുന്നവരുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലൂടെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇറങ്ങി ഓടിയില്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരാ മുത്തിനബി അവന്മാരുടെ കണ്ണിന്റെ മുകളിലൂടെ അവന്മാരുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലൂടെ നെഞ്ചു പിരിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇറങ്ങി നടന്നല്ലോ മുത്തിനബി അവരുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലൂടെ അല്ലേ ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഒരാൾ പോലും ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഒരാൾ പോലും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അതല്ലേടാ പടച്ചറപ്പിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന് പടച്ചറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന സഹായമതാ അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച പടച്ചറപ്പ് പിന്നെ നമ്മളെ കൈവിടൂലല്ലോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോകുമ്പോ മഹാനായ സയ്യിദുനാ അബൂബക്കർ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ചുമലില് കേറി നബിയോ അങ്ങ് നടക്കണ്ട അങ്ങയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ചുമലിൽ കേറാറ് എന്നിട്ട് മുത്തിനബി പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ എല്ലാവരും പോകുന്ന വഴിയിലൂടെ നീ പോകണ്ട എതിരെയുള്ള വഴിയിലാണ് നടക്കാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ തോളിലേറ്റിയിട്ട് അബൂബക്കർ തങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ അവിടെ നിന്ന് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് നടാ അബൂബക്കർ സുത്തീക്ക് തങ്ങളും നടന്നു പോയി അവസാനം ശത്രുക്കളപ്പടാണ് അറിയുന്നത് അവര് തിരഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങി എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം അറിയുമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളും കൂടെ അവസാനമല്ലാ ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കയറിയിരുന്നല്ലോ കഴിക്കാ ഭക്ഷണമില്ലല്ലോ കുടിക്കാ വെള്ളമില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവേ അപ്പഴല്ലേ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലാഹു പരിഹിവ സല്ലമാദങ്ങളോ അവിടെ നിന്ന് പടച്ചവനെ ഒരു സഹാബിയെ കണ്ടതു അവിടെ നിന്ന് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പടച്ചവനെ അതാപുര ചെറിയ ആട്ടുംകുട്ടി ാഹുവേ പാലില്ലാത്ത ഒരാട്ടുംകുട്ടി അള്ളാഹുവേ മുത്തിനബി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കറുക്കാര് ആടിന്റെ ആ ചെറിയ ആട്ടുംകുട്ടിയുടെ ആ അകിടിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാന താര പാല് കൊടുത്ത ചരിത്രമൊക്കെ അറിയുമല്ലോ അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളും കൂടെ ആ ഗുഹയുടെ മുൾമാ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോ അതാ ശത്രുക്കൾ അതാ ഗുഹയുടെ മുകളിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു പിടിച്ച വാളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ കൊല്ലാറ് ഞങ്ങളെ കൊല്ലാറ് ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും അതാ ഗുഹയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന വാളിന്റെ പ്രകാശം ഗുഹയ്ക്കകത്തടിക്കുകയാ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന വാളിന്റെ പ്രകാശം ഗുഹയ്ക്കകത്തടിക്കുമ്പോ അബൂബക്കർ തങ്ങളിരുന്ന് വിറയ്ക്കുകയാട് അബൂബക്കർ തങ്ങളിരുന്ന് വിറയ്ക്കുകയാട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകം ചോദിച്ചു അബൂബക്കർ എന്തിനാ നീ പേടിക്കുന്നത് അവരെങ്ങാണം അവരുടെ കാലിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ അവരുടെ കണ്ണെങ്ങാണമൊന്ന് താഴ്ന്നാല് നമ്മളെ പിടിക്കുമല്ലോ നബിയേ നമ്മളെ കൊല്ലുമല്ലോ നബിയേ 
അപൂപകര തങ്ങൾ പേടിച്ച് പറച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ നബി പറഞ്ഞത് അപൂപകരെ ോട് പറഞ്ഞത് അബൂബക്കരെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് അവ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ അവ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ അവന്മാര് അവന്മാരുടെ കണ്ണ് കാലിലേക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു വിചാരിക്കാതെ അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കാതെ അവർക്കതിന് കഴിയില്ലല്ലോ അബൂബക്കരേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് നെടുവിലൂടെ പേടിച്ച് പറച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന മുസ്ലിമേ നീന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് നിന്നെ പടച്ചതും അല്ലയല്ലേ മുടിയെ പടച്ചതും അല്ലയല്ലേ സർവര പടച്ചതും അല്ലയല്ലേ എല്ലാവരുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നതും അല്ലയല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാടാ പേടിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നിനക്ക് പരീക്ഷണം തരുന്നത് നിന്റെ ഈമാൻ അളക്കാനാണെന്ന് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗം മുഴുവനും ശത്രുക്കൾ വന്ന് വലയം ചെയ്ത് നിന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഖുർആാനിലെ ആയത്ത് ഓതി ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി എറിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോ നബിയെ ഇത് പ്രവാചകന് മാത്രം പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ പഠിക്കാനുള്ളതല്ലേ ഈ ചരിത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രത്യേകതയുള്ള പ്രത്യേകമാക്കിയിട്ടല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതൊക്കെ നമുക്കും കൂടെ പഠിക്കാൻ ആ അല്ല ഇന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ല തങ്ങൾ ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് ഒറ്റ ഏറ് എന്നിട്ടിറങ്ങി കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ നടന്നുപോയി ഈ ചരിത്രം വെറുതെ എഴുതി വെച്ചതാ ഈ ചരിത്രം വെറുതെ എഴുതി വെച്ചതാ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കയറിയിരിക്കുമ്പോ ശത്രുക്കൾ മുകളിൽ നിൽക്ക അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വാളിന്റെ പ്രകാശം ഗുഹയ്ക്കകത്തടിക്ക അപ്പോഴാ അബൂബക്കർ തങ്ങൾ പറയുന്ന ആരാ അബൂബക്കർ ലോകത്തുള്ള സർവ മനുഷ്യന്റെ ഈമാൻ എടുത്തൊരു ത്രാസിൽ വെച്ചു എന്റെ അബൂബക്കറിന്റെ ഈമാൻ എടുത്തു വെച്ചാൽ അബൂബക്കറിന്റെ ഈമാൻ ഉയർന്നു നിൽക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസന്റെ മാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അബൂബക്കർ തങ്ങൾ പേടിച്ച് വിറച്ചിട്ട് മുത്തി നബിയോട് ചോദിച്ചത് നബിയെ ഇവന്മാര് നമ്മളെ പിടിച്ചാ കൊല്ലൂലേ നബിയെ ഇവന്മാര് എന്നെ പിടിച്ചാ കൊല്ലൂലേ നബിയെ മുത്തി നബി ഇരുന്ന് ചിരിക്ക അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങൾ ചിരിക്ക എന്തേ നബിയെ പൊന്നാര ചങ്ങാതി അള്ള നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലേ അള്ളാഹുടെ കൂടെ ഇല്ലേ പൗരത്വ ബില്ലും പറഞ്ഞ് പൊക്കി പിടിച്ചു നടക്കണ കാക്കാമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്ക അല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലേ എടാ ഇന്ന് വരെ ഭൂരിപക്ഷം ജയിച്ച ഏതെങ്കിലും യുദ്ധം ഉണ്ടോ ഇന്ന് വരെ ഭൂരിപക്ഷം ജയിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടോ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിൽ നടന്ന ഏത് യുദ്ധം വേണമെങ്കിലും എടുത്തു വയ്ക്കോ നമ്മൾ കുറവായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആരാ ജയിച്ചേ എന്നിട്ട് ആരാ ജയിച്ചേ നമ്മൾ തന്നെ ബദറിൽ എത്ര എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ശത്രുക്കൾ ആയുധം പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ബദറിന്റെ തലേ ദിവസം ഓട്ടകത്തിന് ചുട്ട് കള്ളും കുളിച്ച് വ്യഭിചരിച്ച് ഡാൻസ് കണ്ട് സുഖിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഇപ്പുറത്തോ ഊരി പിടിച്ച വാട് മൊട്ടിയ വയറ് അല്ല ഒരു നല്ല കുന്തം പോലും ഇല്ല ഒരു നല്ല വസ്ത്രം പോലും ഇല്ല മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നെണ്ണം പാട്ടും പാടി തിരിച്ചു കയറി വന്ന ചരിത്രം വെറുതെയാ പറഞ്ഞ വെറുതെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് അല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈമാൻ ഉറപ്പിക്കാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈമാൻ ഉറപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പൊന്ന് ചങ്ങാതി ജനിച്ച ഒരു ദിവസം മരിക്കും അത് എവിടെ വെച്ചാണെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ പോകാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കും അല്ല നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഇനി ഇവന്മാരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അന്തിമ വിജയം നമുക്ക് തന്നെയാ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ദീനിനെ നിലനിർത്താൻ എനിക്കറിയാ ആരൊക്കെ അവിടെ ഓം തോടിയ എവിടെ വരെ ഓടാന ഓന്ത് ഓടി അവിടെ വരെ ഓടും ഇവന്മാർ ഓടട്ടെ ഇപ്പൊ ഇവന്മാരുടെ സമയം ഓടിക്കോട്ടെ ഉയരട്ടെ ഇവനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു വിമാർക്കൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാരി കോരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിമാർ വിചാരിക്കും ഞാൻ അള്ളാന്ന് പണ്ടൊരുത്തൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചതാ ഇപ്പൊ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ആ ഭരണം മുഴുവനും കോടതികളും സർവതും അവരുടെ കയ്യില അവരിപ്പോ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ ഇപ്പൊ അവരുടെ സമയം അവരാഘോഷിക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വീഴും ബാഗാതം വല്ലാത്തതാ ഇവിടെ ഇതിന് മുളിന്ന് താഴെ വീഴുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ അമ്പത് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ മുളിന്ന് വീഴണേ അല്ല ഇങ്ങനെ പന പോലെ വളർത്തും ശത്രുവിനെ പല പോലെ വളർത്തും എന്നിട്ട് വലിച്ചു വാരി തലകീഴായിട്ട് ഒരു അടിയടിക്കും അള്ളാഹു അത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അന
അല്ലേ ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെന്ന ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ചു കോടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഏകദേശ കണക്കനുസരിച്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ പതിരീങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേര് ദ്വാ ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു നമ്മൾ ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് അള്ള സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്തേ ആരാ പറഞ്ഞ മുസ്ലിമാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞ പൗരത്വ ബില്ലിനെ പേടിക്കണം നീ നിന്റെ വിശ്വാസം തന്നെ ശരിയല്ലല്ലോ ഭീമാങ്കാരി അറിയാത്ത നമ്മൾ ഇനി ആരാ ഈ മഹാകാര്യം പോലും അറിയാത്ത നമ്മൾ അവന് തലകുത്തി ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് വല്ല കാര്യണ്ട എന്റെ പൊന്നാര ചങ്ങാതിമാരെ അള്ളാഹ് ആരെന്നറിയോ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം പോകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്തുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഫീല് ആനയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സൂറത്ത് ഖുറാൻ വല്ലാത്ത മനോഹരമ ആനയെ കുറിച്ച് ഉറുമ്പിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവെ തേനീച്ചയെ കുറിച്ച് ഖുർആാന്റെ പേരെങ്ങനെ സൂറത്തുൽ ബക്കറ പശു കോമാതാവിനെ കുറിച്ചൊരു ഖുർആാനിൽ തന്നെ ഒരു സൂറത്ത് നിങ്ങൾ അറിയിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പശുവിനെ കുറിച്ച് സൂറത്തുൽ ബക്കറ പശുവിനെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സൂറത്തിന്റെ പേര് തന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ ഫീൽ അലം തറ കൈഫല ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്ത് തന്നെയുണ്ട് അബാ അള്ളാഹുബെ അബ്രഹത്തിന്റെ ആനപ്പട നമ്മളിവിടെ കിടന്ന് തലകുത്തി കിടന്നിട്ട് കോടതിയുടെ വിധി നമുക്ക് ആവണേ എന്ന് കണ്ണ് തുറക്കണേ കണ്ണ് തുറക്കണേ എന്ന് നമ്മൾ തുറന്നു നമ്മുടെ കണ്ണ് ഇതുവരെ തുറന്നിട്ടില്ല പിന്നല്ലേ കോടതിയുടെ കണ്ണ് തുറക്ക ഇവിടെ എല്ലാ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ആറ്റംപോമ്പ് പൊട്ടും അള്ളാഹു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്തോ മന്നു സെൽവി ഇറങ്ങണ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് ദ്വാ ചെയ്തല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ആദ്യം നിന്റെ കണ്ണ് തുറക്ക് പിന്നെ കോടതിയുടെ കണ്ണ് തുറക്കും ആദ്യം നമ്മൾ തുറന്നാലല്ലേ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ ഉള്ളത് പറയുമ്പോ ഇഷ്ടപ്പെടൂല്ല അള്ളാഹ് ഈ മാൻ തരുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ വയൽ വെക്കാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉള്ളത് പറയും ആദ്യം നമ്മുടെ കണ്ണാ തുറക്കണ്ടേ വയലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് പറയുന്നത് എൻ്റെ വേടി മാറാനാ അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ വേടി മാറാനല്ല ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നാക്കാനല്ല എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പൗരത്വ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേടി പോകാനാണ് ഞാൻ വയൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹു എന്നെ നന്നാക്കുമാറാകട്ടെ ഓഹ് കരുണയില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർ ഒരു ആമീൻ പറഞ്ഞ ഞാതി ആരുടെ ആമീൻ അള്ള കേൾക്കണമെന്നറിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തന്റെ ആമീൻ കേട്ടാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി ഒന്നും ആമീൻ പറ അള്ളാഹു എന്നെ എനിക്ക് അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു എന്നെ നന്നാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ പോകട്ടെ അബ്രഹത്തിന്റെ ആനപ്പട അള്ളാഹുവെ അതാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് വല്ലാത്ത യുദ്ധമാ അബ്രഹത്തിന്റെ ആനപ്പട പരിശുദ്ധമായ കാബാലയം പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരിക ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് പടച്ചോൻ അബൂത്ത അലിബോ അബ്ദുൽ മുത്തലിബോ ആരോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല മുസ്ലിം പോലും അല്ല ട്ടാ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കണ താടിയുള്ള ആളൊന്നും അല്ല അബ്രഹത്തിന്റെ ആനപ്പട കാബാലയം പൊണിക്കാൻ വന്നപ്പോ അബ്രഹത്തിന്റെ ആനപ്പട പൊളിക്കാൻ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ പടച്ചവനെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബോ അബൂ താലിബോ മുസ്ലിം അല്ല ആരുമാകട്ടെ ഇവരിൽ ആരോ ഒരാള് കാബാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് ഒരറ്റ ദ ഒരറ്റ ദ എന്തേ ദ ചെയ്തെന്നറിയോ എന്തേ ദ ചെയ്യുന്നറിയോ ഇവിടെ മുസ്ലിം അല്ലെന്ന് നീ ഓർക്കണം അള്ളാനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ഒരാളല്ല ആ മനുഷ്യൻ കാഴ്ബാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഒരറ്റ പറച്ചില് കാഴ്ബയുടെ നാഥ നിന്റെ വീട് നീ നോക്കിക്കൊള്ളണം അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്തേ പറഞ്ഞേ കാഴ്ബയുടെ റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞ് നിന്റെ വീട് പൊളിക്കാൻ അബ്രഹത്ത് വരുന്നുണ്ട് നിന്റെ വീടിന് നോക്കാനുള്ള കാര്യം നിനക്കറിയാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാൻ എന്നിട്ട് ആ ചങ്ങാതി അങ്ങ് പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് അബാബിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ പക്ഷികൾ വന്നിട്ട അള്ളാഹു അബ്രഹത്തിന്റെ ആനപ്പടയെ നശിപ്പിച്ചു കടഞ്ഞത് ആ ചങ്ങാതിയുടെ ദ്വാ പോലും അള്ള സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വീകരിക്കണമില്ലെങ്കിൽ എന്തേ അതിന്റെ കാരണം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു അള്ളാനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു സാധു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അത് കാബാലയല്ലേ എടാ കാബാലയമാണെങ്കിലും എല്ലാ അള്ള തന്നെ അല്ലേ കേട്ടെ എല്ലാ അള്ള തന്നെ അല്ലേ കേട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ള് ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ ചിന്തിക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽഗിനി ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽഗിനി ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഈ പേടി അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ
എവിടെ ഇല്ലേ അള്ളാഹുവേ എന്നാ തീറ്റിയ റമദാ മാസം വരെ ആകെ പട്ടിണി നടക്കുന്നത് റമദാ മാസമാ എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിന്നുന്നത് റമദാ മാസമാ സാധാരണ മാസവും റമദാ മാസവും തമ്മിൽ പൊക്കിയാൽ നമ്മൾ ഒരു കിലോ കൂ സാധാരണ നോമ്പ് കുടിക്കുമ്പോൾ ശരീരം കുറയും ഇപ്പത്തെ നോമ്പ് കുടി കാരണം ശരീരം കൂടാ ചെയ്യാ കാരണം സാധാരണ ദിവസമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നേരം തിന്നും നോമ്പ് കാരനായി കഴിഞ്ഞാൽ രാവും പകലും പകല് മുഴുവനും പട്ടിണി രാത്രി മുഴുവനും തീറ്റിയ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടിണി കടന്നത് ആരെന്നറിയോ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വറക്കപ്പറ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല പച്ചല തിന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോപ്പ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇല പറിച്ച് തിന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ തിന്നണ ഇല മറ്റേ എന്താ ഇപ്പൊ മല്ലി ഇല പിന്നെ ഗൾഫ് അറബികളൊക്കെ തിന്ന ദഹിക്കാൻ വേണ്ടി മട്ടനും ചിക്കനൊക്കെ വാരി തിന്നിട്ട് ദഹിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഇല വാരി തിന്നു ആ ഇലയല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇല തിന്നത് ആരെന്നറിയോ മഹാനായി മുത്തി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാ മൂന്ന് കൊല്ലം ഒരു ദിവസമല്ല മൂന്ന് കൊല്ലം ഷേബു അബി താലിബ് എന്ന് പറയുന്ന മലഞ്ചരിവില് പട്ടിണി കടന്നതും മൂന്ന് കൊല്ലവ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും തന്റെ കുടുംബവും ഭക്ഷണം ഇലകൾ പറിച്ചു തിന്നിട്ട് ഈ ആട് കാഷ്ടിക്കണ പോലെ കാഷ്ടിച്ച് നമ്മൾ ആ പട്ടിണിയെ കുറിച്ച് പറയണേ നമ്മൾ ആ പട്ടിണിയെ കുറിച്ച് പറയണത് ദാരിദ്ര്യവും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാത്തങ്ങളും സ്വഹാബത്ത് അവിടുത്തെ കുടുംബമൊക്കെ പറയാ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ വിശപ്പ് കാരണ കരയുടെ തേങ്ങല് കേൾക്കാൻ എന്റെ പൊന്നാര ചങ്ങാതിമാരെ ഇല പറിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇല പറിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ആട് കാഷ്ടിക്കണ പോലെ മൃഗങ്ങൾ കാഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെ കാഷ്ടിച്ചു മൂന്ന് കൊല്ലവ പട്ടിണി കടന്നു അള്ളാഹു ആലം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും കടക്കാൻ വയ്യ നമ്മളെ പാലോചിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടിണി കടന്ന പ്രവാചകൻ വിശപ്പ് സഹിച്ച പ്രവാചകൻ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ അല്ല നമുക്ക് ഇത് തന്നെ അമ്മ താലോചിക്ക് നമുക്കെങ്കിലും വല്ലതും ഉണ്ടോ അലഹമില്ല പറ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പറല്ല ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്ത നിയമത്തുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഭയം തന്നു പരീക്ഷിക്കും അള്ളാഹു പട്ടിണി തന്നു പരീക്ഷിക്കും അള്ളാഹു സമ്പത്തും തകർത്തുകളെയും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ തകർന്നു പോകും എത്ര എത്ര സത്യവാ ചങ്ങാതി സാമ്പത്തികമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നത് മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അത് അള്ളാഹു തരുന്ന പരീക്ഷണ അള്ളാഹു ചിലർക്ക് വാരി കോരി കൊടുക്കും അള്ളാഹു മറ്റൊരു ചിലർക്ക് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളയും അത് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പരീക്ഷണം അവൻ അള്ളാഹനെ കുറ്റപ്പെടുത്തൂല അവൻ അള്ളാഹനെ കുറ്റപ്പെടുത്തൂല അവന് പണത്തിനെക്കാളും വലുത് അള്ളയാ അള്ളാഹുബായ പിടച്ചവനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് നിനക്കിപ്പൊ വീടും പറമ്പും ജാഗയെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാൽ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാ പടച്ചവനെ മുത്തി നബിയുടെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയോ മുത്തി നബിയുടെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും വല്ലാത്ത പേടിയിലാട് അതേ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട് പോകുമല്ലോ എന്റെ ജാഗ പോകുമല്ലോ എന്റെ ബിൽഡിംഗ് പോകുമല്ലോ എല്ലാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ണ്ടല്ലോ അവരുടെ വീടുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഇന്തപ്പന തോട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ വാഹനങ്ങളുണ്ടല്ലോ പുറച്ചവനെ സർവതും മക്കയിൽ കളഞ്ഞിട്ട് എട്ട വസ്ത്രത്തോടു കൂടിയാടാ പോയത് കാരണം അവർ കള്ളയായിരുന്നു വലുത് അവർക്ക് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലുത് അള്ളയായിരുന്നു അല്ലാതെ പണവോ വീടോ കൊട്ടാരങ്ങളോ ബിൽഡിങ്ങുകളോ കലകളോ സ്വർണവോ പണവോ ഇതൊന്നുമായിരുന്നില്ല മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു പിടി മണ്ണില്ലായിരുന്നടാ സ്വന്തമായിട്ട് മുത്തി നബി മക്കയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ പ്രവാചകന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടന്ന ഒരു പിടി മണ്ണു പോലും സ്വന്തമായിട്ടില്ല മുത്തി നബി എങ്ങനെയാ പോയത് അള്ളാഹുബേ നിന്റെ ചെറിയ കൂര കളഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞ നിനക്ക് പേടി
ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുതിരയുടെ മുകളിൽ വരുന്നത് കാണാതികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു ഒരു ഘട്ടമൊന്ന് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ആ മക്കയുടെ പകുതിയും ആരുടേതായിരുന്നെന്നറിയോ മിസബിന്റെ ഉമ്മയുടേതാ മക്കയിലെ പകുതി തോട്ടങ്ങളും മിസബിന്റെ ഉമ്മയുടേതാട് അത്രയും വലിയ കോടീശ്വരനായിരുന്ന മിസബുറതിയല്ലാകുത്തായാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മിസബേ മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ പോയാ അഞ്ച് നയാ പൈസ പോലും ഞാൻ നിനക്ക് തരില്ലടാ എന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് പൈസ പോലും നിനക്ക് തരില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് അവിടെ ധരിച്ചിരുന്ന കമീസുണ്ടല്ലോ ആ വസ്ത്രം കൂടെ ഊരുകയാട് എന്നിട്ട് ഉമ്മാട കാൽച്ചുവട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ ഇതും ഉമ്മാട പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാ എനിക്കിതല്ല വേണ്ടത് ാണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് സർവ്വതും വസ്ത്രം കൂടെ ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ ഇത് പടച്ചിറപ്പ് തരുന്ന പരീക്ഷണമാനക്കാലും വലുത് പണമാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ആഹിബിനെക്കാലും വലുത് പണമല്ല പണത്തിനെക്കാലും വലുത് അള്ളാഹുവാ സർവതും വലിച്ചെറിയുമ്പോഴാ നിനക്കല്ലാകു സ്വർഗം തരുന്നത് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ മുത്തിനബി പോലെ കരഞ്ഞു പോയടാ പൊന്നു മോനെ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ മിസ്സബ്രതി അള്ളാഹു തേരാറു പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ റസൂലുള്ള കരയുകയാ മുത്തിനബിയുടെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു ഒഴുകുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ അവിടെ ചോദിച്ചു മുത്തിനബിയേ എന്തിനാനബിയെ കരയുന്നത് എന്തിനാനബിയെ കരയുന്നത് നിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞതാ മിസ്സബേ ഇതെന്തു കോലമാടാ മിസ്സബേ നിനക്കൊരു നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൂടെ മിസ്സബേ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് മിസ്സബ്രതി അള്ളാഹു താലാർഹു കടന്നു വന്നപ്പോ ആകെ ഒരു പൊതപ്പാ പൊതച്ചിരുന്നത് ിങ്ങനെ പൊതച്ചിരിക്കുകയാട് എഴുപത്തിരണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കീറിയിട്ട് തച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാ സ്വർണത്തിന്റെ നൂല് കൊണ്ട് നീത വസ്ത്രവും ധരിച്ച് നടന്ന മുത്തിനബിയുടെ മുന്നിൽ വന്നപ്പോ ഒരു പൊതപ്പ് പൊതച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കീറിയിട്ട് തച്ചു വെച്ച പൊതപ്പ് റസൂറുള്ള ചോദിക്കുന്ന മിസബേ എന്തിനാ മോനെ നീ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് നിനക്കൊരു നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൂടെ മിസബേ മിസബ്രതി അള്ളാഹു താലാൻഹു ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ റസൂലല്ലാത്തിലെ പട്ടു വസ്ത്രം ധരിക്കണ്ട നബിയെ സ്വർഗത്തിലെ പട്ടു വസ്ത്രം ധരിക്കണ്ട നബിയെ ആ സ്വർഗത്തിലെ പട്ടു വസ്ത്രം ധരിക്കാനാ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇനിയും കീറിയാ തച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാരബിയേ മയ്യത്ത് പുതിയാൻ പോലും തുണിയില്ലായിരുന്നടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ സ്വഹാബിയുടെ മയ്യത്ത തലമറച്ചപ്പ കാല് വെളിവായി അവസാന കഫം തുണി തികയാതെ തലമറച്ച് കഫം പൊതിഞ്ഞിട്ട് പുല്ലു പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കാലിൽ വെച്ച് കെട്ടി 
അള്ളാഹുബെ ഊഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ മിസബ്രതി അള്ളാഹു താലാർഗിന്റെ കബർ ഇന്ന് മുണ്ടടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഊഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ഷഹീദായ ഹംസ റദി അള്ളാഹു താലാർഗിന്റെ ജനാസ കബർ അടക്കപ്പെട്ട പടച്ചവനെ ആ കബർ സാലിൽ ഇപ്പഴും കിടപ്പുണ്ട് ആ മിസബ് തങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് പൊതിഞ്ഞത് എങ്ങനെന്നറിയോ കാല് പൊതിയാ തുണിയില്ലാതെ പുല്ല് പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കാലിൽ ഇങ്ങനെ പുല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട ആ മയ്യത്ത് പൊതിഞ്ഞത് അവസാനം ജനാസ കബറിൽ ഇറക്കുമ്പോ മിസ്സബുദങ്ങളുടെ കാലിൽ കെട്ടിവെച്ചിരുന്ന പുല്ലം കഴിഞ്ഞ താഴെ വീഴുകയാബി പോലും കരഞ്ഞു പോയി സഹാപത്ത് മുഴുവനും കരഞ്ഞു പോയി എന്നിട്ടല്ലാണ്ട് റസൂര് പറഞ്ഞു മരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മരിക്കണം സഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മരിക്കണം മരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മരിക്കണം അതുകൊണ്ട് മക്കളെ പണത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടല്ലോ അള്ളാഹുവേ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കമുള്ള സമയത്ത് നീ അള്ളാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് നീ പരാതി പറയല്ലോ നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കല്ലോ അത് അള്ളാഹു നിന്റെ ഈ മാൻ അടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ എവിടെന്ന് പറയുകയാട് പടച്ചവൻ നിനക്ക് പേടി തരികയാട് നിനക്ക് പട്ടിണി തരികയാട് നിന്റെ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാട് നിന്റെ കച്ചവടങ്ങൾ അള്ളാഹു തകർക്കുകയാട് പടച്ചവര് നിന്റെ പൊന്നാര മക്കളുണ്ടല്ലോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ മക്കളങ്ങ് മരണപ്പെടുകയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു നിന്റെ മക്കളെ അങ്ങ് മരിപ്പിക്കുകയോ താങ്ങാൻ കഴിയുവോ സഹോദര സ്വന്തം മക്കൾ മരിച്ചു പോയാ താങ്ങാൻ കഴിയുവോ പൊന്നു മോനെ മക്കൾക്കൊരു തലവേദന വന്നാ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത മക്കൾ പനി പിടിച്ചാ ഉറങ്ങാത്ത ഉമ്മ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് ഒന്നാമത് വിവാഹം കഴിച്ചത് പടച്ചവനെ വിവാഹ ജീവിതം തുടങ്ങി ഗർഭിണിയാവുകയാ ആദ്യമായിട്ട് ഹദീജ ഗർഭിണിയാകുമ്പോ സന്തോഷം പറയാറില്ലല്ലോ സന്തോഷം പറയാറില്ലല്ലോ ആ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം എത്രയോ വലുതായിരിക്കും ൊടുക്കുക <laughs> അള്ളാഹു പിന്നെ റസൂലിന് അള്ളാഹു ഒരു പൊന്നുമോനെ കൊടുക്കുകയാട് ഇബ്രാഹിമെന്ന് പേരിട്ടു ഇബ്രാഹിമെന്ന് പേരിട്ടു അള്ളാഹുവേ രണ്ടു പേരും വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിലാട് ഇബ്രാഹിമെന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോന് താഴവക്കാതെ രണ്ടു പേരും ഇങ്ങനെ വളർത്തുകയാ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവേ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാട് ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു സുബാഹുവത്താലാഹിമെന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോനെ അങ്ങ് തിരിച്ചു വിളിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ഇറക്കുമ്പോ 
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലമാദങ്ങളു അവിടുന്ന് കബറടക്കി എട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ സതീദാ ബീവിയിരുന്ന് കരയുകയാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയിരുന്ന് കരയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ ഖദീജ എന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഖദീജ ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിയൂ പറയുന്നതല്ലോ സഹോദര അബാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് ഖദീജ എന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഖദീജ കരയല്ലേ ഖദീജ കരയല്ലേ ഖദീജ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പൊന്നുമോര് പാല് കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാരെ പോലും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ നിയോഗിച്ച് കളഞ്ഞു ഖദീജ കരയല്ലേ ഖദീജ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ പൊന്നുമോനെ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ മുത്തിനബി അവിടെ നിന്ന് പറന്നു കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു മോനല്ല ഒരു മോളല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എത്ര മക്കളുടെ മയ്യത്താ കബറടക്കിയതെന്നറിയോ എത്രയോ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്കിയ വാപ്പയാ സ്വന്തം മക്കളുടെ നെഞ്ചിന്റെ മുകളിലും മണ്ണു വാരിയിട്ട വാപ്പയാട് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തലവേദന വന്നാ സഹിക്കാത്ത വാപ്പാഹുവിന്റെ റസൂല് എത്ര മക്കളുടെ മയ്യത്തിന്റെ മുകളിലാ മണ്ണ് വാരിയിട്ടത് സ്വന്തം മകളുടെ മയ്യത്ത് പോലും കാണാ മുത്തിനബിക്ക് കടിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സ്വല്ലാഹു ബലിഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പതറിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ോട് പറഞ്ഞു നീ ബദർ യുദ്ധത്തിന് വരണ്ട തന്റെ പൊന്നാര മകള് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് പ്രവാചകന് പടന്ന് യുദ്ധം കടിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നബിയേ ജന്നത്തിൽ ബക്കയിലേക്ക് പോ നബിയേ പൊന്നുമോളുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്കാ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടി ചെല്ലുമ്പോ തന്റെ പൊന്നാര മകളുടെ മയ്യത്ത് കബറിന്റെ കത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് പലകയെടുത്ത് നിരത്തിയിരിക്കുകയാ ഉസ്മാന് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അല്ലാ കാണണോ നബിയേ കാണണോ നബിയേ മുത്തി നബി പറഞ്ഞത് കബറടക്കിക്കൊള്ളാര് തന്റെ പൊന്നാര മകളൊന്ന് കാണാൻ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് കെടിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒരുപാട് മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്കിയ വാപ്പയാണ് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിയുള്ളവരെ പ്രവാചകൻ അവിടുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മസൂദിന്റെ പവിയിൽ നമസ്കരിക്കാൻ ഒരു സഹാബി വരുമ്പോ ഒരു ചെറിയ മകനെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു പ്രവാചകൻ ആ പൊന്നുമോനമല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ പ്രവാചകന ആ സഹാബിയുടെ മകനോട് തമാശ പറയുമായിരുന്നു പല കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പള്ളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ വാപ്പ ഇങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് കിടന്നു വരികയാട് തന്റെ പൊന്നാര മകനെ കാണുന്നില്ല അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ച് നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമോന് വിടേ വാപ്പ കരന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു നബിയേ എന്റെ പൊന്നുമോ മരിച്ചു പോയി നബിയേ അവിടന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് അവിടന്ന് പറയുമ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുകയാ സ്വർഗത്തില് പോകണ്ടേ സ്വർഗത്തില് പോകണ്ടേ അള്ളാഹുവേ നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങളെയും കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാ കരയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ചപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മക്കള് മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാപ്പയ്ക്കും താങ്ങാത്ത കാര്യമാ ഒരു ഉമ്മയ്ക്കും താങ്ങാത്ത കാര്യമാ പക്ഷേ ക്ഷമിച്ചല്ലേ പറ്റൂ അള്ളാഹു അതിന് പകരം സ്വരകം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
मलमूत्र विसर्जन मनुष्य मुस्तफाद <laughs> अल्लाहु क्यान्सर येडी रीदी इले मरीकन्न वर्क शहीद इंड कूली इंड आ कूटत्ति लन्न पट्ट वोरी रोगमान क्यान्सर बोले इल्ल रोगंगल मलमूत्र विसर्जन भाग्यवानो भाग्यवान स्वर्गति मनुष्यो 
കൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നുപോയതെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹു നമുക്കീമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യവും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹവും ഒരു മനുഷ്യന് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ അഞ്ച് കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു നമുക്കീമാ തരുമാറാകട്ടെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുന്നവരിൽ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നിർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു സമയം ഏകദേശം പതിനൊന്നര ആകാറായി അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാം അഞ്ച് കാര്യത്തിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന ഞാൻ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യാം എന്ത് വേണം എന്ത് വേണം നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഞാൻ പറയും ഒരൊറ്റ കാര്യം ഒരെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ കിട്ടാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇല്ലെങ്കിൽ ദ്വാ ചെയ്യാം എന്ത് വേണം വേണോ വേണ്ടേ വേണോ വേണ്ടേ വേണോ എന്നുള്ളവരൊക്കെ കൈ പൊക്കിക്കെ ആ പൊക്കിയ കൈ പോക്കറ്റിയിട്ട് ആ പൊക്കിയ കൈ പോക്കറ്റിയിട്ട് ഒരു സതക്ക എടുക്ക് പക്കറ്റ് എടുക്കണോ എല്ലാവരും ആ പൊക്കിയ കൈ നേരെ പോക്കറ്റിന്റെ അകത്തിട്ട ഒരു സതക്കേട് ആ സതക്ക തുറത്തിൽ പല ആ സതക്ക തുറത്തിൽ പല നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഒരു ആറേഴ് പരീക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വന്നാ ക്ഷമിച്ച സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരാപ്പ ക്ഷമിക്ക എടാ കടം പൈസ കടവായി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി തൂങ്ങിച്ചാവുക അല്ലേ കടവായി കഴിഞ്ഞാ സാമ്പത്തികമായിട്ട് തകർന്നു കഴിഞ്ഞാ കച്ചവടം തകർന്ന തൂങ്ങിച്ചാവുക വിഷവടിക്കുക ആർക്കാപ്പ ഈമാനുള്ളത് മൊത്തം തകർന്നു പോക അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ബക്കറ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സതക്ക ഇട്ട ആ സതക്ക തുറത്തുൽ വല അള്ളാഹു നിന്റെ വിപത്തുകൾ മുഴുവനും തട്ടി മാറ്റുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ പറ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിന്റെ അണു നിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടോ എടാ അത് നല്ല രോഗമല്ല ഈമാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഞാൻ കണ്ടതാ അള്ളാഹു പടച്ചവന് മുഖത്തിന്റെ മാംസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സഹോദരൻ ക്യാൻസർ രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന സഹോദരൻ കാണാൻ പോയപ്പോ അള്ളാഹു എവിടെ നിന്ന് ഭാര്യ കൈ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്ക ചോദിക്കുമ്പോ പറയാ ചിലപ്പോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേക്കും ഉസ്താദ് വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല പലരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പോകുന്നു അള്ളാഹുവെ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ട്യൂമർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ വന്നു പോയ വല്ലാത്ത പ്രയാസമാ സഹോദര ആ സതക്ക തുറത്തുൽ വല സതക്ക വിപത്തുകളെ തട്ടി മാറ്റുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടൊരു സതക്ക ബക്കറ്റിന്റെ അകത്തിട് നിന്റെ സർവ ഷെറും മാറാൻ നിന്റെ സർവ മുസീബത്തുകളും മാറാൻ നിന്റെ സർവ പ്രയാസങ്ങളും മാറാൻ എല്ലാ സിഹറും മാറാൻ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടൊരു നല്ല സതക്ക അപകടങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങൾ എത്രയോ അപകട മരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിഷിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരാൾ വാഹനത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്റെ തലയിൽ വലത് കൈ വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ വാഹനത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് വലത് കൈ തലയിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഖുർആാനിലെ രണ്ട് ആയത്തുകൾ ആരെങ്കിലും ഓതിയാൽ ആ യാത്രയിൽ അവൻ അപകടം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ രണ്ട് ആയത്ത് തലയിൽ കൈവച്ച് ഓതിയിട്ട് വാഹനത്തിൽ കയറിയ അന്ന് നിനക്ക് അപകട മരണം ഉണ്ടാകില്ല ആ യാത്രയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ രണ്ടായിരത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം രണ്ടായിരത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം തന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഖുർആാനിലെ ഈ രണ്ടായ തോതിയ അള്ളാഹു മരിക്കുന്ന കാലം വരെ അവന് പട്ടിണി കൊടുക്കില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു രണ്ടായത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ആയത്ത് ഓതി പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു സദക്ക നൽകുക അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ കരുണക്കടലായ അള്ളാ ആരെല്ലാം മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു നല്ല സതക്ക കൊടുക്കുന്നോ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ എല്ലാ സിറകളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് അപകടങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ തമ്പുരാന് അറുത്തു മുറിക്
ഞാനും ും ഒരു മനുഷ്യൻ സംസാരിച്ചാല് അവന്റെ നാപ്പത് കൊല്ലത്തെ ഈ പാദത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് മഹാനായ ും <laughs> അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ വാഴത്തിന്റെ സദസ്സുകളിൽ ഖുർആൻ ഇടാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉസ്താദന്മാര് പറയണേ വാഴൊക്കെ വെച്ച് കഴിയും ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നാട്ടുകാർ മുഴുവനും അവനവന്റെ ചിന്ത നടക്കുക അതുകൊണ്ടാ ഖുർആൻ ഇടാൻ പാടില്ല പറയുന്നത് ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഖുർആനിന് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഖുർആൻ മടക്കി വെച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നീ സംസാരിക്കാവൂ തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പള്ളിക്കകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് സംസാരം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ സഹോദരങ്ങൾ ഖുർആനെ ഒതുവില്ലാതെ തൊടാൻ പാടില്ല എനിക്കറിയല്ല ഖുർആൻ ഒതുവില്ലാതെ തൊടാൻ പാടില്ല മദ്രസയെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്ന എന്ത് ഖുർആൻ തൊടാം ആർക്ക് ആർക്ക് തൊടാം ഖുർആൻ ആർക്കാ അപ്പൊ ഖുർആൻ തൊടാൻ പറ്റുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോ ഇൽമ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഖുർആൻ തൊടാം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഖുർആൻ തോണ ഇപ്പൊ ഉമ്മ പറയണ്ട ചെറിയ മക്കളോട് പറയും ഒതു ഖുറാൻ എടുത്തിട്ട് വേണം അവനെന്താ ഇൽമ പഠിക്കാനാ ഖുറാൻ എടുത്ത് അല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് കളിയും തമാശയും മാതാപിതാക്കൾ പറയും ഒതു ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തൊട്ടുകൂടാ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് തൊടാം ഇല്ലേ എപ്പ തൊടാം അവിടെ നോക്കേണ്ടത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഖുർആൻ തൊടാം എപ്പോ അവന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊടാം അങ്ങനെ മുഫസിരിങ്ങൾ മഹാന്മാർ വെറുതെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ കളിയല്ല ഒതുവില്ലാതെ പോയി എടുക്കണ താത്താമാരുണ്ട് ഒതുവില്ലാതെ പോയിട്ട് കാക്കാമാർ എടുക്കാം എടുക്കാൻ പാടില്ല ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മദ്രസയിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഖുർആൻ എടുക്കാം ഒതുവില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അവൻ മറ്റൊരാൾക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ
ഒതുവില്ലാതെ എടുക്കാൻ പാടില്ല മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നു അത്രയും സൂക്ഷ്മത പുലർത്തണമെന്ന അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഖുർആൻ ഓതുന്നു ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നത് പള്ളിയിലെ ഹത്തി ഓതുന്നു ഉസ്താദ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഓതുന്നു പോയി പുറയെ നിൽക്കണല്ലാതെ ആ ഓതുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാനോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ സഹോദര ഖുർആാനിലെ ഒരായത്തിന്റെ അർത്ഥമെങ്കിലും നമുക്കറിയോ നമ്മളൊക്കെ ആലോചിക്കും നമ്മൾക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലേ എപ്പോഴും സ്വർഗവും നരകവുമൊക്കെ പറയുമല്ലോ ഈമാന്റെ കാര്യം പറയുമല്ലോ അപ്പ ഫാത്തിഹയുടെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഖുർആാനിലെ ഒരായത്തിന്റെ അർത്ഥം അറിയോ നമുക്ക് ആലോചിക്കേ നമ്മളാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ലെ അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്തിന്റെ ഒരു സൂറത്തിന്റെ അർത്ഥം കാണാതറിയണം എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഗതികേട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അതാ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ പേടിച്ചിട്ട് പർവ്വതം തന്നെ പൊടിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് ബഹുമാനമില്ല പൊതുവില്ലാതെ എടുക്കും അതിങ്ങനെ പൊടിയടിച്ചിരുന്ന തുറന്നു പോലും നോക്കാറില്ല പൊടി തുടക്കാറില്ല വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും മരിക്കണം അതൊന്നും എടുക്കാൻ എന്റെ പൊന്നാര ചങ്ങാതിമാരെ അതിന്റെ മഹത്വം അറിയോ എടാ ചങ്ങാതി ആ ഖുർആാൻ ഓതുമ്പോ ഒരു ആയത്തുകൾ ലാഹു എത്ര മഹത്വമേറിയ ആയത്തുകൾ ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്ന് ചിന്തിക്കാത്തതുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലുണ്ടല്ലോ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാത്ത വല്ലാത്ത അർത്ഥങ്ങൾ അതിനകത്ത് പടച്ചവനെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഖബറിനെ കുറിച്ച് സൂറത്ത് തക്കാസുർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂറത്തുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹം റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൂറത്ത് തക്കാസുർ അൽഹാക്കു മുത്തക്കാസുർ എന്ന് പറയുന്ന ആറു വേരി ആറു വരിയുള്ള അഞ്ചോ ആറോ വരി മാത്രമുള്ള ആ സൂറത്ത് ആരെങ്കിലും ഓതി അവന് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലിസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഖുർആാനിലെ ഒറ്റ സൂറത്തോതിയ സൂറകമുണ്ട് ഒറ്റ ഒരു സൂറത്തോതിയ എന്തിന് ഒരായ തോതിയ അവന് സ്വർഗം നിർബന്ധമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗം വേണോ അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിലെ ഒരായ തോതിയ മതി അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒറ്റ ആയ തോതിയ എല്ലാ ദിവസവും ആരോധുന്നുണ്ടോ അവന്റെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ഇടയിൽ മരണമെന്ന ഒരു മറയല്ലാതെ മറ്റൊരു മറയുമില്ലെന്ന ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരൊറ്റ ആയ തോതിയ സ്വർഗത്തിൽ പോകട ഒരു സൂറത്തോതിയ സ്വർഗത്തിൽ പോകാം പക്ഷെ നമ്മളിൽ ആരാ ഓതുക എത്രയോ സൂറത്തുകൾ എനിക്കും കാണാതറിയാം നിങ്ങൾക്കും കാണാതറിയാം നമ്മളൊക്കെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സൂറത്തുകൾ കാണാതെ പഠിച്ചവരാ പക്ഷെ ഓർമ്മയുണ്ടോ സഹോദര ഇരിക്കണ പെണ്ണുങ്ങൾ ടിക്ടോക്കിന്റെ പുറകിലല്ല എല്ലാത്തിനും സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ അറിയാം എല്ലാത്തിനും ആൽബ പാട്ടുകൾ അറിയാം പക്ഷെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച വല്ലോഹയ്ക്ക് താഴോട്ടുള്ളത് എത്ര സൂറത്തുകൾ കാണാതെ ഓതാനറിയാം സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ സഹാബത്ത് മുഴുവനും പറഞ്ഞു നബിയെ പറഞ്ഞതാ നബിയ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി ചോദിച്ചപ്പോ മുത്തു നബി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വേണോ വേണം നബിയെ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ജനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായി വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന കല്ലുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു പൊടിയെടുത്ത് നീ വെളിയിൽ കളഞ്ഞ അള്ളാഹു നിനക്ക് സ്വർഗം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത് പള്ളിയിലെ അതിനെടുക്കട്ടെ എന്നല്ല നിന്റെ കണ്ണി കണ്ട നീ എടുത്തു കള സഹാബത്തിന് വലിയ സന്തോഷമായി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നരകത്തിൽ പോകാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി പറഞ്ഞു തരട്ടെ അള്ളാഹുവെ സഹാബത്തിന്റെ എല്ലാരും മിണ്ടായിരിക്കുക സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള എളുപ്പവഴി ചോദിച്ചപ്പോ എല്ലാരും പറഞ്ഞു പറയാൻ നരകത്തിൽ പോകാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി പറയട്ടെ കുറച്ചുപേര് മിണ്ടാതിരുന്നു കുറച്ചു സഹാബത്ത് പറഞ്ഞ് നബിയെ പറഞ്ഞതാ നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂർ സല്ലാ അലിസ്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഖുർആാനിൽ ഒരായത്ത് പഠിച്ചിട്ട് മറന്നാ മതി നരകത്തിലേക്ക് എളുപ്പം പോകുമെന്ന് മുത്തി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കും മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കും മാറാകട്ടെ കളിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മദ്രസയിൽ വല്ലോഹായിക്ക് ഒരു ജുസുവൊക്കെ പോകട്ടെ ആ വല്ലോഹായിക്ക് താഴെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അലന്തറയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഒരു പത്ത് സൂറത്തെങ്കിലും എല്ലാ മദ്രസകളിലും കാണാതെ പഠിപ്പിക്കുമല്ലോ സമസ്തയിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമല്ലോ എത്ര എണ്ണം മറന്നുപോയി സഹോദര ഓർമ്മയുണ്ടോ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കട ഞങ്ങതി നരകത്തിലടാ ഒരൊറ്റ സൂറത്ത് മറന്നുപോയി ഒരു സൂറത്തല്ല ഒരായത്ത് നീ മറന്ന നരകത്തില അള്ളാഹു നമുക്ക് ഓർമ്മശക്തി നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഓർമ്മശക്തി നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട
ആ സഹോദര വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോയിരിക്കുമല്ലോ ഉസ്താദന്മാരെ ഒരുപാട് സൂറത്തുകൾ ഓതുമല്ലോ നീ എന്തേ ചിന്തിക്കാത്തത് അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങ് ചിന്തിക്കാത്തത് ഉസ്താദന്മാരർത്ഥം പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് കേട്ട് 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 നിനക്ക് പരിചയമുണ്ടല്ലോ ും <laughs> അഭിനയിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യണേ സഹാബാളെ സുറകത്തിൽ പോകാറുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറുഹാര് സൂറത്ത് തക്കാസുണ്ടല്ലോ അൽഹാക്ക് മുത്തക്കാസുർ എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്തുണ്ടല്ലോ ഈ സൂറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് കരഞ്ഞു കൊണ്ടോതിയാൽ അത് ഓതുന്ന സമയത്ത് കരയുന്നവനെ പോലെ അഭിനയിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുറകം തരുമെന്ന് മുത്തിന് ബി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ സുറകം വേണ്ടത് ആയത്തുൽ കുറുസി എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തുണ്ടല്ലോ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാ ദിവസവും ഓതുകയാണെങ്കില് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയത്തിൽ കുറുസി നിത്യമാക്ക് ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ ഉമ്മമാര് ആയത്തിൽ കുറിശി എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തിന് നിത്യമാക്കിയ അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് സുരഗമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിഹിബലമാതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഇനി മുതൽ കുറു ആരൂതുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അർത്ഥമക്കവും ചിന്തിക്കണേടാ പുന്നുമോരി യാസീനൂതുമല്ലോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാര് യാസീൻ ൂതുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ അത് ഓതുന്ന സമയത്ത് നീ ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ പേടിക്കേണ്ട ആയത്തിണ്ടടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്വത്തിന് ഞാനൊരു ചരിത്രം പറയാ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുറകം കണ്ട് മരിക്ക സുറകത്തിലെ ഇരിപ്പിടം കണ്ട് മരിക്കണമെങ്കില് ആദ്യം രണ്ട് ആയത്ത് ഓതിയാ മതിയല്ലോ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം നിർത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിനക്ക് ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പറഞ്ഞു തരാ നിന്നെ പോലെ യുവത്വത്തിന്റെ നിലവിലൂടെ നടന്നു പോയിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹുവിനെ വല്ലാത്ത പേടിയായിരുന്നു പടച്ചിറപ്പിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാട് വല്ലാത്ത ഭയമായിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരന് പടച്ചിറപ്പിനെ വല്ലാത്ത പേടിയാ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന് സൂറത്ത് യാസീൻ ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൂറത്ത് യാസീൻ ഇങ്ങനെ ഓതുകയാണ് ൂലിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറുആാരവിടെ എന്ന് പറയുകയാണ് എന്തേ കുറുആാൻ പറയുന്നത് നാളെ പടച്ചറബിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തന്റെ മക്കളുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ചാരക സേരയിൽ നിന്ന് സുഖിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ കുറുആാരവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഈ ആയത്തിങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലടാ പൊന്നുമോരി ആ കുറുആാരിന്റെ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ ബോധുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിസ്കാര പായിലിരുന്നിട്ട് പടച്ചവരോട് ആ ചെയ്യുന്നു അള്ളാ എന്റെ സുറകത്തിലെ ഭാര്യ ആരാടല്ലോ എന്റെ സുറകത്തിലെ ഭാര്യ ആരാടല്ലോ എനിക്ക് ആ പെണ്ണിനെ ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ കാണണം റബ്ബേ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചെയ്യുകയാട് എന്റെ സുറകത്തിലെ ഭാര്യ ആരാടെന്ന് എനിക്ക് കാണണം തമ്പുരാര് അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു ആ ചെയ്തു അവസാനം റബി എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കിടന്നു ാഹു കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാ തന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഭാര്യയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാട് 
തന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഭാര്യയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാ ആരാമൈമൂനത്തിൽ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ തന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഭാര്യയെ കണ്ടപ്പോ അവിടുന്ന് ഓടുകയാട് പഠിച്ചവരെ പോവുകയാട് തന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഭാര്യയെ കാണാ പോവുകയാട് കാമുകിയെ കാണാനല്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരാ തന്റെ സ്വർഗത്തിലെ മണവാട്ടിയെ കാണാറിയെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നുപോയി അവസാനം ആ പെണ്ണിന്റെ നാട്ടിലെത്തി പഠിച്ചവരെ അവിടുന്ന് അതാ മൈമൂനയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാട് വലിയ മഹാനാണല്ലോ എല്ലാവരും ഓടി വന്നു കയ്യിൽ പിടിച്ച് മുസാഫകത്ത് ചെയ്തു റബിയെ ചോദിക്കുകയാണ് മൈമൂന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണി നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ പഠിച്ചവരെ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞു നടക്കുകയാ അവസാന വൈകുന്നേര സമയമായപ്പോ അവര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങള് ഈ നാട്ടിലാകെ മൂന്ന് മൈമൂനമാരേ ഉള്ളൂ അവര് മൂന്ന് പേരും മോശമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാ അവര് മൂന്ന് പേരും മോശമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാ നിങ്ങൾ തിരയുന്ന ഒരു മൈമൂന ഈ നാട്ടിലില്ല മഹാനവരകൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞുകില്ല മൈമൂന എന്ന് പേരുള്ള അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പെണ്ണി നാട്ടിലുണ്ട് ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്നൊരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു റബിയ ഒരു ഭ്രാന്തിയായ മൈമൂനയുണ്ട് ഒരു ഭ്രാന്തിയായ ഒരു ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ഒരു പെണ്ണുണ്ട് അവൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉറങ്ങി കിടിയുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് പാട്ടു പാടുന്നവളാ അവിടെ നിന്ന് റബിയാന് മനസ്സിലായി തന്റെ ഭാര്യയായ മൈമൂനെ അവളാട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ച് എവിടെയാടുള്ളത് രാത്രിയാകുമ്പോ ഇറങ്ങി വരാറുണ്ട് ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകൾ തത്തിലാണ് കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ റബിയ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ തന്റെ സ്വർഗത്തിലെ മണവാട്ടിയ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ മൈമൂന നമസ്കാരത്തില മൈമൂന നമസ്കാരത്തില അവിടെ നിന്ന് നമസ്കാരം കിടിഞ്ഞു പഠിച്ചവര് മൈമൂനത്തിൽ വിസിരിയതാ റബിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്രബിയ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ വിളിക്കുകയാട് അവിടെ നിന്ന് സലാം പറഞ്ഞു റബിയ സലാം പറഞ്ഞു മൈമൂനെ അവിടെ നിന്ന് സലാം അടക്കി അവിടെ നിന്ന് പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സലാം അടക്കിയത് മൈമൂന പേര് പറയുന്നത് കണ്ടപ്പോ റബിയ ചോദിക്കുകയാ എന്നെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായു എന്റെ പേരെങ്ങനെ മനസ്സിലായു എനിക്കല്ലാഹു കാണിച്ചു തന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടെ നിന്ന് രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിലെ ഭാര്യയെ കാണാമെന്നതല്ലോ സ്വർഗത്തിലെ ഭാര്യയെ കാണാമെന്നതല്ലോ റബിയ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് മൈമൂനത്തിലും ശരിയ പറയുകയാ എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളൊരാഗ്രഹം സാധിച്ചു തരുമോ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് മൈമൂന എന്ന പെണ്ണ് പറയുകയാ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറുഹാരിലെ ഒരു സൂറത്ത് എനിക്ക് ഓദിത്തരുമോ നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് കുറാൻ ഓതുന്നത് കേൾക്കാറുള്ള കുതി കൊണ്ടാ നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂറത്ത് എനിക്കൊന്ന് ഓതി കേൾപ്പിക്കുമോ എനിക്ക് കേൾക്കാറുള്ള കുതി കൊണ്ടാ അള്ളാഹുവേ റബിയ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ശുദ്ധമായ കുറുആാരെടുത്തു തന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഭാര്യയാണല്ലോ തന്റെ സ്വർഗത്തിലെ മണപാട്ടിയാണല്ലോ ആ പെണ്ണിന് കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുബിന്റെ കുറുആാനെടുത്തു എന്നിട്ടൊരു സൂറത്തോതുകയാ തന്റെ സ്വർഗത്തിലെ മണപാട്ടിക്ക് വേണ്ടി ബോധിക്കൊടുത്ത ആയത് ഏതെന്നറിയോ ഏത് സൂറത്തെന്നറിയുമോ ഇന്നുൽക്കിയ <laughs> 
പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തിൽ മുസമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഊരി കൊടുക്കുകയാണ് മൈമൂനെ എന്ന് പറയുന്ന യുവത്വത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നടന്നു പോയ മഹുദിയുണ്ടല്ലോ അതാ റബിയ എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഭർത്താവ് ഖുർആാനൂതുന്നത് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പടച്ചുറപ്പേ ഇങ്ങനെ ഊതി ഊതി ഇന്നലെ അൻകാലം വജഹീമാ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഈ ആയത്തും ഓതുമ്പോ മൈമൂനയെന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണങ്ങ് പിടഞ്ഞ് വീഴുകയാ അവിടുന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് താഴെ വീഴുകയാട് അവിടുന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് താഴെ വീഴുകയാട് പണച്ചവരെ അള്ളാഹുവേ മൈമൂന തളർന്നു താഴെ വീടു റബിയ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് പിന്നെ അനങ്ങാ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹുവേ രണ്ടുപേരും തളർന്ന് വീഴുകയാട് രണ്ടുപേരും തളർന്ന് വീഴുകയാട് കാരണം മോദിയായ തേതെന്നറിയോ ഇന്നലെ അൻകാലം വജഹീമാ അള്ളാഹുവേ നരകത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന രംഗമുണ്ടല്ലോ ചങ്ങലയിൽ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന രംഗമുണ്ടല്ലോ ആ നരകത്തിന്റെ ചങ്ങലകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആയ തോതിയപ്പോ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയവനും പുതുമണവാട്ടിയും രണ്ടുപേരും താഴെ കിടക്കുകയാ മൈമൂന എന്ന് പറയുന്ന യുവത്വത്തിന്റെ നരുവിലൂടെ നടന്നു പോയ പെണ്ണ് പറയുകയാ റബിയ ഒരിക്ക കൂടായത്തിനിക്കുന്ന ഓതി തരുവോ റബിയ റബിയെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരം പറയുകയാ എനിക്കതിന് കഴിയില്ല എനിക്കതിന് കഴിയില്ല അള്ളാഹുവേ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ അഭിലാസമാ എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഭർത്താവല്ലേ ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓദിത്താറബിയ അവസാനം റബിയത്തെ ആസമെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറുആാരിൽ സൂറത്തിന് മുസമ്മിലയ്യ ആയത്തുണ്ടല്ലോ അനുകാലം വജഹീമാ ഈ ആയത്തി രണ്ടാമതങ്ങ് ഓതുമ്പോ സുഹാരല്ലാ മൈമൂന എന്ന് പറയുന്ന മഹതിയുണ്ടല്ലോ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങള് നിന്നെ പോലെ വികാര വിചാരമുള്ള ഒരുപാട് മോഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹവുമുള്ള നിന്നെ കാലും സുന്ദരിയായിരുന്ന നിന്നെ പോലെ പച്ചയിറച്ചിയുണ്ടായിരുന്ന മൈമൂന എന്ന് പറയുന്ന മഹതിയുണ്ടല്ലോ ഈ കുറുആാരിലായത്തങ്ങ് കേട്ട് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ അനങ്ങുന്നില്ല പിന്നെ ചലിക്കുന്നില്ല തന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഭർത്താവിനോട് സലാം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് ഷഹാദത്ത് കലീമ പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആാനിലെ ഈ ഒറ്റ ഒരായത്ത് കേട്ടപ്പോ നെഞ്ചു പൊട്ടിയിട്ട് മരിച്ചു പോയി പെങ്ങള് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ ഇതാടാ കുറുആ ഇതാടാ ഞാനും നിങ്ങളും കളിക്കുന്ന കുറുആ ഇതല്ലേ ഉതുവില്ലാതെ തൊടുന്നത് ഇതല്ലേ തമാസ പോലെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നത് ഈ കുറുആാറിന്റെ ആയത്തുകൾ ഓതുമ്പടല്ലേ നമ്മൾ സിനിമ കാണുന്നത് പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഫോൺ വിളിക്കുന്നത് ദുനിയാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് സഹോദര കളിയല്ലടാ മോര് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ കുറുആാനിനെ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കടൂ ആ ഖുർആാനിനെ ആദരിക്കടൂ ആ ഖുർആാനിനെ ബഹുമാനിക്കടൂ ആ ഖുർആാനിനെ ഒന്നുമില്ലാതെ തൊടാ പാടില്ല ആ ഖുർആാനോടുന്ന സമയത്ത് നീ സംസാരിക്കരുത് ആ ഖുർആാനിനോട് കാണിക്കേണ്ട ബഹുമാനവും മാതരവും നീ കാണിക്കടൂ എങ്കിൽ അള്ളാഹു നിന്നോട് കരുണ കാണിക്കുമെന്ന് 
അവരൊക്കെ <laughs> മുൻഗാമികളായ ദീന അവിടുത്തെ പ്രവാചകന്മാരുടെ അക്കീതകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവരാ ഇതുമാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നല്ലത് മനസ്സിലാക്കാൻ പാകം തരുമാറാകട്ടെ എന്നിട്ട് വാചകം അതിന് അക്കരെ നിൽക്കണ അക്കരെ കയറിക്കേ കയറി അലഹമ്മദ് പെട്ടെന്ന് പോണ്ടവരെ കറങ്ങി പോവാ അപ്പോൾ ഓടുക പൊക്കോ ദ്വാ ചെയ്യാൻ സമയം ഓടിക്കോ കയറി അലഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ രണ്ട് ആയത്തുകൾ ഞാൻ പറയാം താത്താമാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് താത്താമാരൊക്കെ എഴുന്നേക്ക് വിശ്വല്ല പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റോ എഴുന്നേക്ക് താത്താമാര് എഴുന്നേക്ക് താത്താമാര് താത്താമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂലെ എല്ലാ സഹോദരിമാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാരും എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേക്ക് ചങ്ങായി ഇരുന്ന് ഉറങ്ങാ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഇനിയിപ്പോ എല്ലാരും വില്ലേജിലും പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ പോകാനുള്ളതല്ലേ എഴുന്നേറ്റ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് പോണ്ടവരെ ശല്യപ്പെടുത്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറുപ്പാ ദ്വാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോകുന്നവർ പോട്ടെ നിങ്ങൾ ആമിയും പറയുന്നവർ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ആമിയും പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് കയറ് അ
അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് പോകുമ്പോ വാഴ്ത് പറഞ്ഞു വാഴ്ത് കേട്ടു ഇതിലാരൊക്കെ അനുസരിക്കുന്നു ആരൊക്കെ അനുസരിക്കുന്നില്ല അതല്ല വിഷയം നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ നിറങ്ങി പോകുമ്പോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണം ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി ഇവരെന്തായാലും അലഹമില്ല ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട പെൺമക്കളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഇവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ എല്ലാരും നടത്തി തത്തമരല്ല അടുക്കപ്പ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിപ്പ കസേര കളഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് നിന്നെ അള്ളാഹുവെ ആരെല്ലാം ഈ സദസ്സിൽ നിൽക്കുന്നോ അള്ളാഹുവെ ഇവർക്ക് നീ പരലോകത്ത് നിർത്തി നീ ഇവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ആരെല്ലാം ഈ സദസ്സിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ അവരുടെ കാല് നീ സിറാത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തനെ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഹൗദുൽ കൗസർ എന്ന മുത്തിനബി കോരി കൊടുക്കുന്ന പാനീയം വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കാൻ ഈ നിൽക്കുന്നവർക്ക് നീ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഈ നിന്നതിന്റെ പേരിലെങ്കിലും നീ നിൽക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഇനി എഴുന്നേറ്റ് താത്താന്മാരൊക്കെ ആ അപ്പൊ നിക്ക അറിയല്ല ഇഷാ അലഹമില്ല ഞാൻ നിർത്തുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി എത്ര പവന അഞ്ചു പവന സ്വർണം വെച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നത്തെ വാഴ്ത വിടന്നു പിരിയുമ്പോ ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ രാത്രി നമുക്ക് വെറുതെ ആയി പോകും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഉസ്താദെ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഉള്ളത് പറയും ഒരു അഞ്ചു പവന സ്വർണം എനിക്കൊരു കുട്ടിക്കെങ്കിലും ജീവിതം ഉണ്ടാകണം ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാകണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ൊറ്റപ്പതിബലം തരും സ്വർഗം തരും വേറെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് കൊടുത്താൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ ഒരു കീറാണ് ഒരു ഈത്തപ്പഴം നാലായിട്ട് മുറിച്ചു അതിലൊരംശമാണ് നിങ്ങൾ സതക്ക കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും അത് അള്ളാഹു ഇരി കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കും അള്ളാഹു ഇരി കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ട് ഒട്ടകം തന്റെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ആ ഒരു രൂപ അള്ളാഹു സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും ഇങ്ങനെ വളർത്തും പെരുപ്പിക്കും ാണ് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സർവതിനും അള്ളാഹുവിന്റെ കാവല് വേണം എല്ലാത്തിനും അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം വേണം എനിക്ക് ദുനിയാവിലും രക്ഷപ്പെടും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ മനസ്സറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു നല്ല സതക്ക കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർബന്ധിക്കാത്തത് വേണമെങ്കിൽ ചരിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിരിവ് വാങ്ങാ പക്ഷേ അങ്ങനെ വേണ്ട ഈമാനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സദസ്സാണല്ലോ പ്രവാചകൻ അവിടെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ർക്കല്ലാതെ സതക്ക കൊടുക്കാന് കഴിയില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കേ സതക്ക കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാനവല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാടു പിന്നൾക്ക് അള്ളാനവല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാടു പക്ഷേ അള്ള നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നോ എന്ന് തിരിച്ചറിയണ്ടേ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയണ്ടേ അതിനുള്ള ഒരടയാളമാ അതിനുള്ള പിന്നെ സ്വർണത്തിന് വല്ലാത്ത വിലയുള്ള സമയമാട് കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന മോതിരമുണ്ടല്ലോ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന വളയുണ്ടല്ലോ കയ്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന മാലയുണ്ടല്ലോ അതിനൊന്നും വല്ലാത്ത വിലയാ അതിനെക്കാലും വിലയുള്ള ഒന്നാണ് സ്വർഗം ആ സ്വർണത്തിനെക്കാല വലുതാണ് സ്വർഗം അത് നീ തിരിച്ചറിവങ്ങള് നിന്നെ പോലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണുണ്ടല്ലോ നിനക്കും ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഒരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ് നിനക്കറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രസവ വേദന മരണ വേദനയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ഇതിനെക്കാളും വലിയ വേദനയാട് മര
നിന്റെ ശരീരത്ത് കിടക്കുന്ന മോലയുണ്ടല്ലോ മോതിരമുണ്ടല്ലോ എന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന മോതിരത്തിന് കാലും വലുത് സുറകമാവുസ്താദ് ഞാൻ ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ട് അള്ളാനെ സ്നേഹിക്കുന്നവളാ അള്ള എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളവ് സതക്ക കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവർ പടച്ചവനെ നിങ്ങളിൽ ആരാട് അള്ളാഹുവേ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പടച്ചവര് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാറുള്ള കഴിവുള്ളവരെ സദസ്സിലും വേദിയിലുമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ അള്ളാനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാട് പടച്ചറപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്ന സദസ്സാട് അള്ളാഹുവേ ഇരിക്കുന്നവരിൽ സുറകത്തിന്റെ അവകാശികൾ ആരാട് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാട് അള്ളാ അവരെ നീ തെരഞ്ഞെടുക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ മനസ്സിൽ പറയാറുള്ള തോന്നല് നീ കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുബേ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഈ പാവപ്പെട്ടവന് കഴിവില്ല റബ്ബേ പക്ഷേ അള്ളാ നിനക്ക് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടല്ലോ അള്ളാ ഈ ദുനിയാവിലെ സ്വർഗത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഇവരിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയെ ഇന്ന് രാത്രി നീ തെരഞ്ഞെടുക്കണേ അള്ളാ അർദ്ധരാത്രിയിലെ സതക്കയാടല്ലാ ഒന്നാൻ ആകാശത്തിൽ നീ വന്നിരുന്ന് കാണുന്ന സദസ്സല്ലേ അള്ളാ ഇവരെ നീ തെരഞ്ഞെടുക്കുറപ്പേ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണേ അള്ളാ എനിക്കറിയില്ല ഈ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാരാ ആരാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശി അതറിയുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാനെ ഏൽപ്പിച്ചു അള്ളാഹു തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ കുലൂത്ത കുബീർ കുലൂത്തുബീർ അലഹമില്ല സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുക ആമിന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി തന്റെ കയ്യിൽ കടന്ന ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം ഉസ്താദെ സ്വർണത്തിനെക്കാളും വലുത് സ്വർഗമാ അള്ളാഹുവെ ഈ സ്വർണം ഏത് ശരീരത്ത് കടന്നു ആ ശരീരം നീ നരകത്തിന് ഹറാമാക്കണേ അള്ളാഹ് ഉറക്ക പറ നരകത്തിന് ഹറാമാക്കണേ അല്ല സ്വർഗമാ പെണ്ണിന് നിർബന്ധമാക്കണേ തമ്പുരാനെ അല്ല നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ ദൂരാൻ കഴിയൂ സ്വർണമിടാത്ത ഒറ്റ പെണ്ണു പോലും ഈ സദസ്സിലില്ല അള്ളാഹുവേ കയ്യിൽ കിടന്ന മോതിരം മൂരി തന്ന ആ പെങ്ങൾക്ക് ജന്നാത്തിൽ ഫുറുദൌസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗം കൊടുത്ത് നീ ആദരിക്കണേ തമ്പുരാനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ നിന്റെ കരുണ ലഭിച്ചവരിൽ ആ കുടുംബത്തെ നീ പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒരു അഞ്ചു പവൻ സ്വർണം എനിക്ക് വേണം ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്ക് മൂന്ന് സ്വലാത്തു പറയും അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ കൈപൊക്കിക്കൊള്ളണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ പറ സ്വലാത്ത് اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله سيديك ما راغت രണ്ടാമ ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം ഒന്നി തിരി തടിയെ കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹു പൊന്നുമോനെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവ പടച്ചവനെ ആ പൊന്നുമോന് കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ള മകനാക്കി നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവ ഈ മോതിരം ഏത് ശരീരത്ത് കടന്നു അള്ളാഹുവെ ആ ശരീരത്ത് നീ ക്യാൻസർ കൊടുത്തു പരീക്ഷിക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ അറുത്തു മുറിക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ കണ്ണുനീര് കുടുപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ തന്റെ മക്കള് നന്നാകാൻ സല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ കരുണക്കടലായ അള്ളാ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച മക്കള് സ്വാരിഹീകളാകാൻ കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ള മക്കളാകാൻ ഉമ്മാന സുരഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാകാൻ എന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന മൂതിരമൂരി തന്നിരിക്കുന്നു തമ്പുരാനെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഉമ്മാട മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മാട മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്ന് ആ ചെയ്യുന്ന ഉമ്മാന നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ ഏതെങ്കിലും മാരകമായ രോഗത്തിന്റെ അണുക്കള് ആ സഹോദരിയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സതക്കയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് കരിച്ചു കളയണേ അള്ളാ ഈ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ലറപ്പേ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ ആ 
ഒരുപാവപ്പെട്ടുട്ടിയുടെ <laughs> ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരരപ്പവന് സ്വർണ്ണം ഉസ്താദെ ഞാൻ തരാം അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമ ഞാന കൈവക്ക മനസ്സുള്ള ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമാനിനായ ഹാജിയാര് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് എന്റെ പെങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പടച്ചവനെ നൂറ് കണക്കിന് അള്ളാഹുവെ അലഹമില്ല ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഉമ്മാനമല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹോദരന തൻ്റെ ഉമ്മയുടെ പ്രയാസം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ പടച്ചവന് ആ ഉമ്മാനെ നീ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് കൂടെ പുറപ്പുകളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് ആ മുഖത്ത് കാണുന്ന പുഞ്ചിരി മരിച്ച് കിടക്കുമ്പോഴും നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ മയ്യത്ത് കാണുന്നവർ മുഴുവനും മരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഉഷാദ് ഹാജി മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന ഒരു മരണം നീ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്ക ഒരു അൽഹമ്മദുരി എന്തിനാ പേടി പോവാൻ എന്ത് പേടി എന്ത് പേടി പേടിയൊക്കെ പോയി ദൂരിയപ്പോ തന്നെ അള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി എന്ത് പേടിക്കാനാ അള്ളാഹു ആ പൊന്നു പെങ്ങൾക്ക് ഈമാനുള്ള മരണം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ തന്റെ ചെവിയിൽ കിടന്ന ഈ അലിക്ക തൂരി തരുമ്പോ അള്ളാഹുവെ നിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി ആ പെങ്ങക്ക് അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ട് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന പെങ്ങള ആ പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവെ നീ തെരഞ്ഞെടുക്കണേ തമ്പുരാനെ എന്തു പ്രയാസമാണെങ്കിലും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ആ പെങ്ങളുടെ മരണവേദന നീ കുറച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഊരി തന്ന അലിക്കത്തിന് പകരം നീ സ്വർഗം കണ്ടു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അലഹമില്ല ഒരു സ്വർണ്ണമോതിരം കൂടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം ഈമാനുള്ള പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള കൊതി കൊണ്ടാണ് തമ്പുരാനെ ഒരുപാട് സഹാബികൾ അത് പറയാൻ കഴിയാതെ മരിച്ചു പോയി എത്രയോ മോശമായി നടന്നവരത് പറഞ്ഞിട്ട് മരണപ്പെട്ടു മരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ആയിലാഹ ഇല്ലല്ല പറയണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കല്ലേ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് തന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന ഒരു മോതിരം ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നു തമ്പുരാരെ അള്ളാഹുവേ ഈ മാനുള്ള ഒരു മരണം കൊടുക്കണേ അള്ളാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ ഷഹീദിനെ പോലെ മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഈ സതക്ക അതിനൊരു സബാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരരപ്പവൻ കൊടുക്കാൻ ഈ മനസ്സില്ല ഒരരപ്പവനോ കാൽപ്പവനോ എന്തെങ്കിലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല എന്താപ്പാ നിങ്ങളെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ ആദരിച്ച ഒരു കാക്ക ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതേ പോയാ അസ്രവക്കസ്രവക്കസ്രവക്കസ്രവക്കയുടെ മുഖം കണ്ട അറിയ ഏത് നല്ല കാര്യത്തിന് മുന്നിലുള്ള മനുഷ്യന അതായിരിക്കും തോന്നുന്ന ആ എഴുതിയ ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അസ്രവക്ക ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ അസ്രവക്കായിക്ക് എന്തായാലും അലഹമില്ല തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു സമയമുണ്ട് ഈ നടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് അസറവൊക്കെ തീരുമാനിക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു മറുപടി ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ പറ ഞാൻ കാരണം അത്ര ധൈര്യത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അസറവക്കാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം അലഹമില്ല ഒരു സ്വലാത്ത് പറ اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله سي اسرك شويرا اسرك ارتي ويندا കൊടുക്കണ്ടേ ان شاء الله നിങ്ങൾ ചോയിരിയ ان شاء الله ശരിയൊക്കെ പോയോ അപ്പ ശരിയൊക്കെ ان شاء الله انت الحمد لله اسرك രണ്ട് പവൻ കുലൂത്ത കുബീറ രണ്ടര പവൻ ആയിക്കോട്ടെ കുലൂത്ത കുബീറ 
ഷരീഫ് ഖാൻ ഷരീഫ് ഖാൻ ഷാല ഷരീഫ് ഖാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല കുലൂത്ത കുബീർ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ സുറഫെന്ന സഹോദരൻ അള്ളാഹുവേ രണ്ടര പവന് സ്വർണം അള്ളാഹുവേ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി കരുണക്കടലായ ദയാരുവായ അള്ളാ ആ മനുഷ്യന്റെ സതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ തമ്പുരാനെ ആ മുഖത്ത് കണ്ടിരിക്കുന്ന പുഞ്ചിരി നീ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ എല്ലാവിധ മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാഹ് സഹോദരൻ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ ഏത് നല്ല കാര്യത്തിനും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സഹോദരനാണ് ആ പാവപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ സ്വതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ്ടച്ചവനെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ പടച്ചവനെ വാപ്പാന് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് കൂടപ്പറപ്പുകളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത മാർഗത്തിന് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് അതിനൊരു സ്വഭാവാക്കണേ റബ്ബേ ആണ് അലഹമില്ല അപ്പൊ ഒരു പവനും കൂടെ കുലൂത്ത കുബീർ കരുണക്കടലായ ദയാലുവായ അള്ളാ എന്റെ പേര് അള്ളാഹുവിൻ അറിഞ്ഞാ മതി അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമയാണല്ലോ പടച്ചവനെ ഒരു പവന് സ്വതക്ക ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ആ പാവപ്പെട്ടവന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം നിനക്കറിയ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് എല്ലാവിധ മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ അവരെ നീ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണേ അള്ളാഹ് അതിനൊരു തന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തം കിട്ടിയ മക്കളായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നാളെ അവരെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഉസ്മാൻ ഹാജി ഇൻഷാ സൂറൽ പാടി ദ്വാഴ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പതിനായിരം രൂപ എത്ര പതിനായിരം രൂപ പത്ത് പത്തായിരത്തി ഒരു രൂപ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ഹൈറു ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എം എസ് ഹാജി ഷാ അള്ളാ അദ്ദേഹം ഒരു സദക്ക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല പിടിച്ചു അലഹമില്ല എനിക്കൊരു മോതിരം വേണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെങ്ങൾ ഊരി കൊടുത്തു വിട് അലഹമില്ല ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം ഇസ്താദെ ഈമാനോടുകൂടിയുള്ള മരണം കിട്ടിയാൽ മതി ഇൻഷാ അല്ല പെട്ടെന്ന് അലഹമില്ല പെട്ടെന്നൊരു സ്വർണ്ണ മോതിരം എനിക്ക് വേണം ഇൻഷാ അല്ല നിങ്ങളോട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പവൻ ഇപ്പം രണ്ടരയായി ഒരു പവൻ കൊടുത്തവരുണ്ട് അരപ്പവൻ കൊടുത്തവരുണ്ട് കാൽപ്പവൻ കൊടുത്തവരുണ്ട് ഇനി ഒരു ഗ്രാമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്നോ നാളെയോ കൊടുക്കണ്ട സമാധാനത്തോടുകൂടി ഇൻഷാ അല്ല ഒരു ഗ്രാമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമെങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയും ഷാ അല്ല നിങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്നവർ വാങ്ങി കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല ഉസ്താദെ എനിക്ക് സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് മരിച്ചാൽ മതി എനിക്കൊരു എട്ട് അടിമകൾ വേണം ഈ നിൽക്കുന്ന ആണുങ്ങളിൽ എട്ട് പേര് ഒരു ഗ്രാമം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ മനസ്സുള്ള എട്ട് അടിമകൾ കൈപൊക്കിയ ഒരു പവനാകും ഇൻഷാ അല്ല ഒരാൾ കൈപൊക്കി ഒന്ന് ഇനി ആരാവുള്ള രണ്ട് ഇനി ആരാവുള്ള മൂന്ന് ഇനി ആരാ ഷാ അല്ല മൂന്ന് പേര് ഇനി ഒന്ന് കൈപൊക്കി പെട്ടെന്ന് പൊക്കും ഇൻഷാ അല്ല വാ ചെയ്യട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാ മൂന്ന് പേര് നാല് ഇൻഷാ അല്ല അവിടെ എഴുതിക്കോ ഒരാൾ നാല് പേര് അലഹമില്ല അരപ്പവൻ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്കും പോകുക ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമം വെച്ച് അലഹമില്ല ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇൻഷാ അല്ല മനസ്സുള്ളവർ കൊടുക്കുക അല്ലാത്തവർ ഈ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല അലഹമില്ല റഹീം എന്ന സഹോദരൻ അരപ്പവൻ അലഹമില്ല കുലൂത്ത കുബീർ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും അള്ളാഹു വെളിച്ചത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ല ദ്വാ ചെയ്തൂടെ ഇൻഷാ അല്ല ദ്വാ ചെയ്തൂടെ ഇൻഷാ അല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇൻഷാ അല്ല 
അലഹമില്ല സ്വർണമോദനം കിട്ടി അള്ളാഹുബെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ആവിയത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്വർണമോദിനം അള്ളാഹുബെ രോഗം കൊടുക്കുന്നവൻ നീയ അത് മാറ്റാൻ ഒരു മരുന്ന് നിനക്ക് വേണ്ട അള്ളാഹുബെ നീ ശിവ കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ നീ ശിവ കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും നീ ശിവയാക്കണേ പടച്ചവനെ സതക്കയക്കാരും വലിയ മരുന്നില്ലല്ലോ റഹ്മാനെ ആ പൊന്നു പെങ്ങൾക്ക് നീ സമാധാനമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ആ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ മരിക്കുമ്പോ ഈമാനോടുകൂടിയുള്ള ഒരു മരണം നീ ആ സമ്മാനമായി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല മനോഹരമായ ഒരു മോതിരം അതിനകത്തൊരു മനോഹരമായ കല്ല് ഉസ്താദെ കടവ ഉസ്താദെ കടം വീടാൻ ഇത് കൊടുത്താൽ തന്റെ പകുതി കടം വീടാ ഉള്ളവൻ കൊടുക്കണില്ല ഒന്നുമല്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ നോട്ടം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിന്റെ വീടും ജാഗയൊക്കെ പലരും നോട്ടം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നീ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന അവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മനസ്സിലാവും കടക്കാരിയായ ഒരു പെങ്ങള് തന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം അള്ളാഹുബെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നു പടച്ചവനെ ആ പാവപ്പെട്ടവളെ നീ കടക്കാരിയാക്കി മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് കടക്കാരിയാക്കി മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഏതെങ്കിലും വഴിയിലൂടെ നീ കടങ്ങ് പക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുബെ പരിശുദ്ധമായ കഴപാലയത്തിൽ തെന്ന് ഹജ്ജും കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം ഒരു സഹോദരി ഒരു സ്വർണ മോതിരം അടച്ചവനെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുന്ന പൊന്നു പെങ്ങള് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഹൈറുമ ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാന പേടിയുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ പ്രവാചകന്മാരുടെ കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ചതുപോലെ സമാധാനത്തോടെ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്ത് പരസ്പരം സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ജീവിച്ചു പുരുത്തത്തോടുകൂടി മരണപ്പെട്ടു നാളെ സ്വർഗത്തിലും അവരെ ജോലികളാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ നല്ല നിലയിലാ വിവാഹം നീ നടത്തണേ റബ്ബേ ഈ സതക്ക അതിനൊരു സ്വഭാക്കണേ അള്ളാ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ പതിനായിരത്തി ഒരു രൂപ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ പത്തായിരത്തി ഒരു രൂപ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ റയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന വാതിലിലൂടെ ആ പാവപ്പെട്ടവനെ ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടണ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ വിധ ഹൈറു ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യവും നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ സമയം ഒരുപാടായി ഇൻഷാല്ല മതി ചെയ്തൂടെ ഇൻഷാല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാർച്ച് മാസം ഞാൻ ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ മാസം ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നാം തീയതി ഉമ്രയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് റമല്ലാന് രണ്ടു ദിവസം മക്കത്ത് കിട്ടും ഈ വർഷം റമല്ലാനിൽ ഒരു ഉമ്ര ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ റമല്ലാൻ ഒന്നും രണ്ടും മക്കത്ത് കൂടിയിട്ട് മൂന്നിൻ്റെ എന്ന നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല കാസർഗോഡ് എന്നൊക്കെ മംഗലാപുരത്ത് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കാസർഗോഡുള്ള ട്രാവൽസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെ പരിശുദ്ധമായ മക്കത്ത് വരാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സംഘാടകർ നോട്ടീസ് നൽകുന്നുണ്ട് അതിനകത്തുള്ള നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക ഇൻഷാല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വരാൻ എന്റെ കൂടെ വരാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ യാത്ര ഹൈറിലാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യുക അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജും അമ്പ്രയും സിയാറത്തും ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ദ്വാ ചെയ്തൂടെ അലഹമില്ല ഫാറൂഖ് ബാംഗ്ലൂർ ഇൻഷാല്ല എന്താ അലഹമില്ല ഒരു പവൻ സദക്ക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈറും ബറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ
ഷാല്ല നമ്മുടെ ഷാഫി നമ്മൾ വന്നിട്ട് പോയി ഷാഫി ഇല്ലേ പോയില്ലേ ഷാല്ല ഷാഫി എന്ന സഹോദരൻ നമ്മളല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സഹോദരന അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ ആഫിയത്തിൽ ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അമ്പതിനായിരത്തി ഒരു രൂപ അലഹമുല്ലായി വിവാഹി അലഹമുല്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ കൂടപ്പറപ്പുകൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ ജീവിത മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ഫാറൂഖ്ബാറ് <laughs> മൂന്ന് പവനും ഒരു ഗ്രാമം ഇല്ല പൈസയൊക്കെ ഇത് സിറാത്താടുന്ന പോലെ ആടുന്നതാണ് ഹൈദരാലി മാംഗ്ലൂർ ഓർ പോവൻ ബംഗാൾ ഹൈദരാലി മാംഗ്ലൂർ കോൺട്രാക്ടർ ആഷാ മതി പാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹ് മതിയല്ലോ ഏ ഇൻഷാല്ലാഹ് അല്ലാഹു സിഗരിക മാറാഗട്ട അല്ലാഹു സിഗരിക മാറാഗട്ട ഇൻഷാല്ലാഹ് എന്തേ പാ ആ മെട്രോ എന്ന ഇൻഷാല്ലാഹ് ഹിദായത്ത് സദഖയിൽ വിട്ട് അല്ലാഹു സിഗരിക്കട്ട ഇത് ഒന്ന് മാറ്റിക്കേ പാ ഇത് ഒന്ന് മാറ്റിക്കേ പാ ഇതേത്ത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തെ അൽബറിൻ അൽബറിൻ്റെ അഡ്മിഷനൊക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാല്ല ഞാൻ അൽബറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനി ബോധം ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ് സമസ്തയുടെ കീഴിലുള്ളതാണ് അലഹമുല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് മക്കളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പൊതുവായ ചെയ്തൂടെ ഏപ്രിൽ പത്താം തീയതി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അലഹമുല്ല ഇവിടുത്തെ ദറസിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മക്കളെയൊക്കെ ഇൻഷാല്ല നേരത്തെ കാലത്തെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇർഫാനിയത്തിൻ്റെ ചപ്പാരപ്പണം വാർഷിക സമ്മേളനം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തീയതികളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഈ മാസം ഇല്ല അലഹമുല്ല അപ്പം ദ്വാ ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പം ഇൻഷാല്ല ഏ ഇതിൻ്റെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരാപ്പ ഉസ്മാൻ ഹാജി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ വാ നിങ്ങളെ കാണാനാവാ ഇൻഷാല്ല അലഹമുല്ല സുഖമല്ലേ അപ്പൊ അലഹമുല്ല ഉസ്മാൻ എന്താ വന്ന പേര് ഉസ്മാൻ ഹാജിയ ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ ഈ വർഷം ഹജ്ജിന് എന്തായാലും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജിന് പോകണം ഉസ്മാൻ ഹാജിയുടെ വകയായിട്ട് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ കുലോത്തൊക്കെ കൊടുത്തേക്കണം ഇൻഷാല്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സ്ഥാനമാർക്ക വന്നോ പയാസ് പയാസ് എന്താ ഇപ്പൊ പയാസ് എന്താ ആ ചിരിയൊക്കെ ഉള്ളില്ല ഏഹ് ഇൻഷാല്ല പൈസ ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഏഹ് പയാസ് കൂടുതലാണോ കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ കൂട്ടാനൊന്നും ഇല്ല നീ പോ രക്ഷപ്പെട് അള്ളാഹ് രക്ഷപ്പെടുത്തു മാറാകട്ടെ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ ഇനി ആരാ ഉള്ള സെക്രട്ടറിയുടെ പേരെന്താ നൗഷാദാക്ക എന്താ ഇപ്പൊ നൗഷാദ എഴുന്നേറ്റെ എഴുന്നേക്ക് സമയം പോട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വണ്ടി വിടാൻ പോകുന്നു മാറില്ല നൗഷാദ് എന്തേ പക്ഷെ നൗഷാദ് എന്തേ പൗഷാദ ഓനങ്ങി പിടി നൗഷാദ് അലഹമുല്ല അത്രയും വേണ്ട മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ കേട്ടോ പുലോത്ത കുബിയർ ഇനി ആരാജി എന്താ സാദിക്ക് എന്താ സാദിക് ഭായ് ആ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ കുലോത്ത കുബിയർ ഈ ചങ്ങാതി ആരാ 
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരുകൾ അസ്മാവുൽ ഹുസിന അസ്മാവുൽ ഹുസിന അള്ളാഹു പഠിച്ചവനെ ഇതിന് വല്ലാത്ത മഹത്വമുള്ളത് ഇത് വായിത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വായ ചെയ്ത അത് വായിക്ക് ജാപത്തുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് എഴുതുന്ന കാലത്ത് ഒരു സഹോദരി തൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് എഴുതിയതാണ് അള്ളാഹു ഇത് എഴുതിയ പെണ്ണിന് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹ് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള ഇത് രണ്ടുമുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു ഇത് ആര് വാങ്ങുന്നു അവർക്ക് റബ്ബെ നിന്റെ തൃപ്തി ലഭിച്ചവരിൽ നീ അവരെ പെടുത്തണേ തമ്പുരാന് ഇൻഷാല്ല ഇതിനൊരു സദക്കയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ആരെങ്കിലും ഇതൊരു സതക്ക കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങാൻ മനസ്സുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കൈപൊക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ആളുണ്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇൻഷാല്ല മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാ ഉൽ ഹുസിന ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കൈവെക്കാം ആർക്കും വേണ്ട ഒരു തരം ആ അലഹമില്ല ആ ചങ്ങാതി കൊണ്ടുപോയി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഇതെന്ത് ഇതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അറാ ഇതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാവിൽ ഉസ്സന തന്നെയാണ് ഇൻഷാല്ല ആരാ അലഹമില്ല ആർക്കെങ്കിലും വേണോ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ഉണ്ട ഉണ്ട അലഹമില്ല ഹുസൈൻ ആര് ഇൻഷാല്ല ആരാവട്ടെ അലഹമില്ല ഉണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ അഷറഫ് എന്ന സഹോദരന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുക അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഷഹീദാണ് അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കൂടെ തന്നെ ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കബറിടം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പടച്ചവനെ റബ്ബേ അള്ളാഹുബെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫുർദൗസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിൽ അവരെ നീ കുടുംബ സമയത്തും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ തമ്പുരാന് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല അഹമ്മദില്ല അപ്പൊ സമയം ഒരുപാടായി ആ ആ ഇൻഷാല്ല ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് ഇൻഷാല്ല റമദാനിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പ്രസംഗം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ റമദാനിനെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം ഇൻഷാല്ല ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയാണ് സൺഡേ ആണ് പത്ത് മണിക്ക് പരിപാടി നിർത്തും ഇതുപോലെ പറ്റൂല്ല ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങും പത്ത് മണിക്ക് നിർത്തും ഇൻഷാല്ല എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഇൻഷാല്ല അതിൽ പങ്കെടുക്കണം അള്ളാഹു ആയുസും ആരോഗ്യവും നൽകുമാറാകണ്ട അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വയത് അടുത്തൊന്നും ഇല്ല റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റും കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹ് സമാധാനത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണാം അള്ളാഹു ആയുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഖുർആാനിലെ രണ്ട് ആയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ രണ്ട് ആയത്ത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓതുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടം കണ്ടിട്ട് മരിക്കാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഓതിക്കൂടെ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തു പറഞ്ഞു തരാം ഓതിക്കൂടെ എന്തൊരു മടിയുള്ളത് പോലെ ചങ്ങാതി മരിക്കണ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലെ നിന്റെ ഇരിപ്പിടം നീ എവിടാ ഇരിക്കണേന്ന് കണ്ടിട്ടേന്ന് മരിക്കത്തുള്ളൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഓതുവോ ആസാദീന് ഇതിനെക്കാളും വലിയ ശബ്ദത്തിൽ വിളിക്കുമല്ലോ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണോ ഒന്ന് പറ ഇൻഷാല്ല ഓതുവില്ലേ അള്ളാഹുവെ ആരൊക്കെ ഉറക്കെ പറയുന്നു അവർക്ക് മരിക്കുന്ന സമയം ഈ പറയുന്ന ശബ്ദത്തിൽ ലാഹ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ല ഇനി ഒരു ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഏകദേശം ആസാദിയുടെ പകുതിയായി കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ സൂറത്ത് തൗബ ബിസ്മി ഇല്ലാത്ത സൂറത്ത് ആരും റെക്കോർഡൊന്നും ചെയ്യണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സൂറത്ത് തൗബ ആ സൂറത്ത് തൗബയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രണ്ടായത്ത് ലഖദ് ജാക്കും റസൂലും മിന്നം ഫുസിക്കും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ അവസാനത്തെ രണ്ടായത്തുകൾ 
ആ രണ്ട് ആയത്തുകൾ അതിനൊരുപാട് പ്രതിഫലമുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ രണ്ട് ആയത്തുകൾ ആരെങ്കിലും സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രാവശ്യം മൂതുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഹുബാലാബനും മരിക്കുന്ന സമയം സ്വർഗത്തിൽ അവൻ്റെ ഇരിപ്പിടം കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇൻഷാല്ല നാളെ രാവിലെ സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞത് മുതൽ തുടങ്ങുക അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരം മാറാകട്ടെ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിന് വേദന ഉണ്ടാക്കണം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടേക്കുക അള്ളാഹു പുറത്ത് ഒരു മാറാകട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ആഫികത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യണം ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾക്ക് നടുവില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാഴ ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് അലഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും മാറാകട്ടെ الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انزله المكاد المكرب عندك يوم القيامه ارحم رحيما يا كرنه الله يا روا يا الله وين نغلد ورميچ كودلنا ني قبول اكنا يا الله الله وين نغلد പറഞ്ഞതും കേട്ടതും എല്ലാം ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ ന്യൂനതകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നിന്റെ ഉദാരി കൊണ്ട് നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾ പോലും ഈ സദസ്സില്ല റഹ്മാനേ ഇന്ന് നിന്നോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നീ തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാണ് റഹ്മാനെ ഈ നീട്ടുന്ന കയ്യ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന പാവങ്ങൾ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ എല്ലാ പാവങ്ങളും പുറത്തവരായി നിലയിൽ നീ ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ കബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗ പൂങ്കാവനമാക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നല്ല മരണവും നൽകണേ അല്ലാ അവരുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബേ ഞങ്ങളിൽ പലരും പല പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ് ശിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ രോഗം തരുന്നവൻ നീയാണത് മാറ്റാൻ നിനക്കൊരും മരുന്നും വേണ്ടല്ല റഹ്മാനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വെറ്റ് ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ തരല്ലേ അല്ലാ നീ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ല പടച്ചുവനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാകുന്ന ജീവിതം നൽകല്ലേ അല്ലാ കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്ന മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ല പടച്ചവനെ ഭാര്യയും മക്കളും ബന്ധുക്കളും കൂടെ പുറപ്പുകളും കുടുംബക്കാരും ഞങ്ങളൊന്നും മരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചെയ്യുന്നത് വരെ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ അള്ളാഹുവേ സ്വാരിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ എപ്പോ എവിടെ വെച്ചാണ് മരിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല ഈ മാനോട് കൂടിയുള്ള ഒരു നല്ല മരണം തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മരണ വേദന കുറച്ചു തരണേ അല്ലാ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം തരണേ അല്ലാ നാൽപ്പത് പേര് നല്ലത് പറയുന്ന മരണം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുബൈ ഇവിടത്തെ ഉസ്താദന്മാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഉഹ്രബിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ അൽ ഉലമാസത്തുൽ അമ്പിയായിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ അവരുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഈ പന്ത്രണ്ടര വരെ ഈ സദസ്സിലിരുന്ന ഈ പ്രായമുള്ളവർക്ക് നീ നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ എല്ലാവർക്കും നല്ല ജീവിതവും നല്ല ജോലിയും നല്ല ഇണയേയും നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് നീ നാഫിയായി ായി <laughs> അപവൃദ്ധിയും നൽകണേ അല്ലാ ആര് കൈവിട്ടാലും നീ അവരെ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ നീ അവരെ സഹായിക്കണേ അല്ലാ എല്ലാ വഴികളും തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ ജീവിത മാർഗത്തിൽ അപവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ അവർക്ക് ഒത്തൊരുമ നൽകണേ അല്ലാ ഈ നാടിന്റെ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാ ഈ നാടിന്റെ ഐശ്വര്യമാക്കണേ അല്ലാ ഇങ്ങനെ ഒരു മകനെ എനിക്ക് ലഭിച്ചല്ലോ എന്നോർത്ത് ഇവരുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും സന്തോഷിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹു ഇവരുടെ മക്കളെ പടച്ചവനെ ഈ നന്മയ്ക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കൾ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി സതക്ക ചോദിച്ചപ്പ തന്നവരെ നീ മറക്കല്ല തമ്പുരാരെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ തമ്പുരാൻ 
ഞാന് അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ മൈക്ക് സെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകർക്കെല്ലാ വിധ അഭിവൃദ്ധിയും നൽകണേ പടച്ചവന് അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ തമ്പുരാന് അതിന്റെ പ്രവർത്തകരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് ആ മക്കൾക്ക് നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് ക്യാമറയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് അവരുടെ ദൈവത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാന് ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ആണാലോ പെണ്ണാലോ ആരൊക്കെ പരിശ്രമിച്ചോ കഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കണേ തമ്പുരാന് പഠിച്ചവനിക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനോ അബുദൽ കൗസർ കൊടുപ്പിക്കണേ തമ്പുരാന് പഠിച്ചവനെ ദുആകൊണ്ട് എവിടെയെല്ലാം വെച്ച് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അള്ളോ ഹാസിലാക്കണേ അള്ളോ അള്ളാഹുബേ പ്രവാസികൾ വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് നീ അവരെ കൈവിടല്ല റബ്ബേ അവരെ നീ കൈവിടല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുബേ പഠിച്ചവനെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാന നാളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വാപ്പയും ഉമ്മയും കൂടെ പറപ്പും കബറിലാണ് റബ്ബേ ആ പൊന്നു പെങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മണ്ണറ മണിയറയാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുബേ പടച്ചവനെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ സ്വാലിഹത്തുകളാക്കണേ അള്ളാ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുബേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങൾ ദുർമരണങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുബെ മയ്യത്ത് പോലും നല്ല നിലയിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വാപ്പ ഇല്ലാതാക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നു മക്കളെ യത്തീമീങ്ങളാക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ നീ വിധവയാക്കല്ല റബ്ബ് അവളെ നീ ഒറ്റയ്ക്കാക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല റബ്ബ് അള്ളാഹുവിന് ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുവില്ല നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചുവനെ നിന്റെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അവസാന വിജയം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറത്തും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ കബറിടം നീ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ എന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ എന്റെ ഭാര്യ നീ സ്വാലിഹത്താക്കണേ അള്ളാ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ഈ ശബ്ദം നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളോ ഈ ശബ്ദം നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുബെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ ശിഫയാക്കി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ ഇൽമിൽ നീ വിശാലത നൽകണേ അള്ളാ തെറ്റുകളും പോരായ്മകളും നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുബെ ഒരു സഹോദരി ഇന്ന് വളരെ വേദനയോടുകൂടി പടച്ചവനെ വലിയ ഒരു പ്രയാസമാണ് ദുരാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കരുണ കടലായ അള്ളാ ഈ ലോകത്ത് നീ ആരെയെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ ബറക്കത്തു കൊണ്ട് ആ പെങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ ആ പാപത്തിന്റെ പ്രയാസം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ല ആ കുടുംബത്തിന് നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ല ആ പാവപ്പെട്ടവൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പിരിയുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാം പകിൻ തരണേ അല്ല ഈ അവസാന ദ്വാക്കല്ലേ അല്ല ഈ രാത്രി അവസാന രാത്രിയാക്കല്ലേ അല്ല ഈ മജിലിസ് അവസാനത്തെ മജിലിസ് ആക്കല്ലേ അല്ല എവിടെ വാഴുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു വരുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് റബ്ബേ നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാന് നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരിൽ പെടുത്തണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുവെ ആരെല്ലാം പടച്ചവനെ ഇതിനു വേണ്ടി സതക്ക നൽകിയോ പടച്ചവനെ അസ്മാബുൽ ഹുസന എഴുതിയവർ അതുപോലെയുള്ള സതക്കകൾ കൊടുത്തവർ എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം നൽകണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവെ ഇന്നിവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയാൽ ഈ ആ ഞങ്ങളുടെ തൗബയാക്കണേ അള്ളാ തൗബയാക്കണേ റബ്ബേ തൗബയാക്കണേ നാഥ ഇവിടത്തെ ഇവിടത്തെ സ്ഥാപനം നീ നിലനിർത്തണേ തമ്പുരാൻ സ്ഥാപനം നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ 
അതിനെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ ഈ ദുആയ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ പടച്ചുവനെ അള്ളാഹുബെ ബഹുമാനിനായ മിത്തബയിൽ ജബ്ബാറുസ്താദിന്റെ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണേ അല്ലാ അവിടത്തെ ദറജ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബിർ ഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാ നീ സഗീറ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻത സമീമുൽ അലീം തുബ അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം ആമീൻ ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين